हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल सो वेलकम टू फिजिक्स वाला अभिमन्यु तेलुगु दिस इज योर बायो मैम अनुराधा ओके सो ई रोज मनम डिस्कस చేయబోయే లెక్చర్ yes that is heredity and evolution which is very important concept in our 10th class biology textbook ओके सो चाल चला इंपारटे मन की आलो मन लाइफ प्रासेस ने मन इंको डिफरेंट का डिस्को ओके ना सो दीन गेरीडी अं एवल्यूशन स्टील यू वि गेट मोर अंड मोर इनफर्मेस इन युर इंटर्मीडियवल ओके सो हिर् यू वि डिस्कसिंग अबउट द बेसीक लैवल सो इंट्रस्टिंग चाप्टर इफ यू फोकस ओके फोकस इट विल बी दिफिकल अंड कंफ्यूजिंग टापिक ईवेन so that is in your hands that whether it uh, you can uh, get full marks from this chapter or not okay so without wasting time let us start our session okay here children in this uh, today's session we are going to discuss about introduction to new characters and variations okay असल मन की फर् एग्जापल ग्रांड पेरेंट्स चूसा ग्रांड पेरेंट्स नीचे पेरेंट्स पेरेंट्स नीचे ओ स्प्रिंग्स ओके अंदर मैक्सीम अटूट मन अंदर फेशियल फीचर्स हेर का ई कलर आफ दई का मैं टिप आफ द नोस इयर लोब्स काम क्यार्टर्स अने कदा सो मन की मन फ्रेंड्स की चूस मन की मन फैमिल मेबर्स की चूस वेरिएशन अने कदा मन की मन फैमिल मेबर्स की चला दर अंत कुमें वेरिएशन डिफरस उ मन फ्रेंड्स की मन की चूस चाल वेरिएशन उ अभी एला जो असल मन की असल इंत मंद अंत क्रोस पीपल आर् देर आन दर्थ का सर हड्रेड पर्सेंट यूनिक there is no way no chance even because everything like a fingertip uh, means a thumb thumb impression or uh, eyelids or hair or whatever means our uh, dna patterns everything will be varies kada so ikkada manaki em nechukobothunnam ante manaku mana family members ki how we are uh, means ante mana characters ela vastunayi manaki characters ela vastunayi from our grandparents or parents to us ओके अंत वाट वेरिए असल वेरिए अंत अलावी मैं का डिस्कसा ओके दिन तरह इक फेमस सैंटिस्ट असल तेवर मैं लक्चर डिस्कसा ओके सो हिस् नदर देंडल मेडल डीट एक्सपरमेंट आन दी प्लांट इन थ्री वे थ्री लॉस ही हेज गि अंदर मन की मोनो हईब्रिड क्रॉसोटी डई हईब्रिड क्रॉसोटी इंकोक ला कौ उ दट इज ला आफ सग्रिगेशन सो दिन मैं क्लियर कट डिस्कसा चाल चाल इंपारटे मोनो हईब्रिड क्रॉस अं डई हईब्रिड क्रॉस चिलड्र अंड दट चाल ईजी को गुर्तानी मन बैहार्टन अवसर लेकेजी टू स्कोर मार्क्स इवेन इन दिस् सबापिक ओके दिन तरह हाउ क्यार्टर्स आर् ट्रांसमिटेड टू प्रोजनी असल मन की प्रोजनी अंत आफ स्प्रिंग प्रोजनी का सें प्रोजनी आर् आफ स्प्रिंग अंत नैक्स्ट जनरेशन वाल की एला क्यार्टर्स अने पास हव आर् क्यार्टर्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजनी मन के थ्रू डीएनए जीन अभी मैं क्लियर डिस्कसा ओके दिन तरह इवल्यूशन अंड एविडेस आफ इवल्यूशन मन अंदर एवरना मन एक्चा वेर फस्ट इवल्यूशन हाज स्टार्ट द लिविंग आर्गाज स्टार्ट इन दी वाटर कदा नईन् क्लास डिस्कसा आलरे कदा सो इवल्यूशन अंत चार डारवी इलावी ने कदा सो इक इवल्यूशन एला जी सो वट आर् दविडेस मन आर्गाज मंकी चिंपाजी उरंग ह्यूमन बीइंग वीआर हाविंग देम काम ऐसे अवी एना थिरी एवरिचार बिकाज आलरे सैन बिलीव एक्सपरमेंटे अंत इन मन की एविडे एविडेस उबी मन मन ओके सो वी हेव कम फ्रम दी दी आल दिम हेव दम क्यार्टरिस्टिक आर् काम ऐसेस्टर्स अभी मन क्लियर हंड्रेड पर्सेंट काफिडेंटल अभी अने सब का ने ओके सो दिन तरह ह्यूमन इवल्यूशन चुनाव कदा सो मन की ह्यूमन इवल्यूशन अने फाइव लाख इयर्स फाइव लाख फिफ्टी थौज इयर्स बैक स्टार्ट नियरली ओके प्रिवेटिव मैन अटं कदा सो अला सो दिन तरह एपड़ू नैक्स्ट मोडर्न मैन ऐसा रूपा चंदर हाउ डिड देंज 
ఓకే మనం ప్రిమిటివ్ మ్యాన్ చూసినట్లయితే మనం మోడర్న్ మ్యాన్ చూస్తే చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ చేంజెస్ అనేది ఎలా జరిగింది అసలు మన హ్యూమన్ బీయింగ్ పుట్టుక అనేది ఎక్కడ జరిగింది ఇన్ విచ్ కంట్రీ దూమన్ బీయింగ్స్ హాల్ ఫ్రమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం హ్యూమన్ ఇవల్యూషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు న్యూ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వేరియేషన్ చిల్డ్రన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఇవల్యూషన్ ఓకే లెట్ మీ రైట్ హియర్ ఓకే సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వాట్ ఈస్ హెరిడిటీ okay transferring of characters from transferring of characters from parent to progeny progeny ante offspring anamata or offspring మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వచ్చే దాన్ని మనం హెరిడిటీ అంటున్నాం అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మీకు గుర్తుందో లేదో ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కడ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో అనీమియా అనీమియా నాట్ అనీమియా థలసీమియా థలసీమియా అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా ఆల్ఫా థలసీమియా బీటా థలసీమియా అదేంటి హిమోఫిలియా అదేంటి జెనెటికల్ డిజార్డర్ జెనెటికల్ డిజార్డర్ అంటే ఎందుకు వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది హెరిడిటీ పేరెంట్స్ కుంటే ఆ స్ప్రింగ్స్ కు వస్తుంది అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ okay and the next word we you have to understand that is inheritance okay transferring the characters from transferring of characters from generation to generation జనరేషన్ టు జనరేషన్ అంటే మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి కొన్ని కొన్ని ట్రైట్స్ అంటే ట్రైట్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ ఓకే హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ ద ట్రైట్ ఐ కెన్ యూస్ అ వర్డ్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో ట్రైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేవి అలా వస్తూ ఉంటాయి మనం ఒకవేళ ఎప్పుడైనా విలేజెస్కి వెళ్తే ఓ సో అండ్ సో మీరు మీరు సో అండ్ సో వాళ్ళ అమ్మాయా వాళ్ళ మనవరాల మనవడ ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసారా ఇలాగా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి ఓకేనా సో ఏంటంటే మనకి ఒక జనరేషన్ లో మిస్ అవ్వచ్చు మేబీ కర్లీ హెయిర్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఫాదర్స్ ఉండొచ్చు ఫాదర్ కి లేకపోవచ్చు బట్ యూ మే గెట్ దట్ కర్లీ హెయిర్ దట్ ఈస్ బికాస్ this curly hair is inherited from your four fathers atla anamata so manaki parents ki vachi genes anni manaki untay parents uh, grandparents nunchi parents ki parents nunchi manaki vastune untay kada genes anevi aa genes lo the gene which is responsible for curly hair is there in uh, in this generation okay na so inheritance ante manaki four fathers nunchi generation to generation not from the for uh, uh, like a parent to progeny parent to progeny ante okka generation emanu danni heredity antunnam okay konni diseases kaani konni uh, characters kaani manaki edaithe parent lo untayo okay vatni uh, manam offsprings lo chudochu and 100% chustama ante ledu that uh, that also we will discuss clearly here okay ikkada meeku chuste chala interesting concept undi kada enti ee ear lobes kada what are the all these children ear lobes ma'am ear lobes ni enduku pettaru దాంట్లో ఏముంది అంటారా లెట్ అస్ సిహియర్ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము అసలు వేరియేషన్స్ గురించి వేరియేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ దే ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద ట్రైట్స్ అమౌంగ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ అ స్పీషీస్ individuals of a species and here manaku telusu species anedi lower level and species we can define as the animals or the organisms which can interbreed among themselves ante oka species for example ipudu meer emanna teeskunnatlayite cat undi cat tiger even cat tiger kuda cat family kindike vastundi kada but cat is different tiger is different in, in terms of species level స్పీషియస్ లెవెల్ లో చూసినట్లయితే జీనస్ ఓకే కానీ స్పీషియస్ లెవెల్ లో చూసినట్లయితే క్యాట్ కెన్ ఇంటర్బ్రీడ్ విత్ ఓన్లీ క్యాట్ నాట్ విత్ టైగర్ కదా సో అదనమాట స్పీషియస్ అంటే స్పీషీస్ హియర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అమౌంగ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ అ స్పీషీస్ ఓకే సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే వేరియేషన్ సో దిస్ వేరియేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లీడ్ టు దట్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ 
ఓకే మనం ఏ ముందు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనుకుంటాం ఎగ్జామ్ లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బయాలజీ కాన్సెప్ట్ రాసేటప్పుడు ఏదో డెఫినేషన్ కానీ ఏదైనా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ కీవర్డ్ అనేది మిస్ అయింది ఓకే పర్లేదులే మా మ్యామ్ మంచి మ్యామ్ వేస్తారు మార్క్స్ అనుకుంటారా ఓకే బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యోర్ మ్యామ్ ఇస్ ఇస్ ఓకే సో సో అండ్ సో స్టూడెంట్ ఓకే మేబీ హి ఫర్ గట్ ఓకే ఫైన్ బట్ వెన్ ఎవర్ ద ఇవాల్యుయేటర్ ఇస్ కరెక్టింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ బోర్డ్ లెవెల్ సో హీ డోంట్ హి ఆర్ షీ డోంట్ నో హూ యూ ఆర్ వెదర్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ so definitely they will cut the mark there kada so akkada oka oka mistake ayipindi inkoka alage oka 2 3 mistakes isam parledile naaku 4 by 4 vastayile ila anukunna manukondi em avutundi last ki we can't we won't get the full marks because we missed some concepts అంటే దీన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ అంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనేవి ఎక్కడ పెద్ద అంటే ఫోర్ మార్క్స్ కి అంటే మాక్సిమం మార్క్స్ మనకు కట్ అవుతున్నాయో అలాగే చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ అనేవి చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ మేబీ ద కాల్ మేబీ ద మేబీ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎనీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ లో బర్ ఎనీథింగ్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ కలర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఇవల్యూషన్ which leads to evolution small changes leads to big evolution okay indulo kuda micro evolution untundi macro evolution untundi okay so this is what about variation ikkada manam discuss cheyadam maximum meer ku choose observe chesaro ledo kaani manaki two types of ear lobes untai okay some are freely free ear lobes and attached ear lobes an untai attached ear lobes ivi free ear lobes anevi ekku mandi untai will be for more ivi chaala takkuva untai will be very less chaala takkuva mandiki maatrame attached ear lobes untai ipudu meniki ear lobe chusinatlayite idi itla antuku poi untundi kontha mandiki maatrame ila chustam maximum maniki ear lobe anedi free ga untundi which will be hanging like this ear pinna kada so deenni mana ikkada manam chuddam oka oka sari example ga chusara ikkada free ear lobes ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు అటాచ్ ఇయర్ లోబ్స్ ఇది అనేది ఇక్కడ స్కిన్ కి అటాచ్ అయిపోయింది ఇది కూడా ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ ఇవన్నీ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్స్ కానీ ఇక్కడ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అటాచ్ ఇయర్ లోబ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ అటాచ్ ఇయర్ లోబ్స్ అటాచ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అటాచ్ ఓకే మ్యామ్ ఇక్కడ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్స్ చాలా మందికి ఉన్నాయి కదా మరి ఎందుకు అన్ని పిక్చర్స్ పెట్టారు అంటే they may have this uh, free ear lobes but see the external pinna the shape it is not the same for all right so that is the reason here they mention the different uh, types of ear lobes okay na so manaki major ga major ga for example manaki variation anedi kanapadali ante eppudanna manam edanna visiting place ki vellinappudu for example birla temple gaani lekapothe museum ki gaani birla planetarium gaani ila vellinappudu manam common ga indians aithe observe chestam ante identify chestam kani you know that our ante maniki tourist lu vastaru kada so from different countries they also visit the golconda uh, fort or birla planetarium or etc so immediately after seeing them you can say these are not from india how can you say that is based on the skin tone okay na so skin color anedi manaki major ga cheptundi ante we can identify easily from where we are if they are black and uh, i mean color anedi uh, if if you take african people african people uh, uh, the skin tone will be black because their temperature is more melanin pigment is more in their skin that is the reason they are black and here melanin pigment is less in the americans so that's why their uh, their fair looks fair but for india we, we are not even black or even purely white so we can identify easily so skin tone aithe manaki elaga basic information anedi istundo alage inkonni examples manam teeskonatlayite ikkada variations ki ear lobes iskochu and elage manaki eye color chusara epadanna andarki same untunda undadu kada example aishwarya rai ni guddechukondi i is color ela untundi so let us see in this yes iris of the uh, eye okay so manaki evvarkaina uh, sari unique ga untundi okay so iris pattern is unique right anduke manaki మెయిన్ గా ఆధార్ కార్డ్ లో కానివ్వండి కొన్ని దానికి మనకి ఐరిస్ ని చెక్ చేస్తారు ఓకే మొబైల్ ఫోన్ సిమ్ కార్డ్స్ కానీ 
ఏదైనా తీసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు దే విల్ కలెక్ట్ ద ఐరిస్ ప్యాటర్న్ అఫ్ అ పర్సన్ అండ్ కొన్ని చోట్ల మనకి తమ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు ఎందుకు వై డూ ది కన్సిడర్ ఓన్లీ దీస్ టూ బికాస్ దే ఆర్ యూనిక్ టు ఎవ్రీ వన్ కదా సో అలాగే ఇక్కడ మీకు ఐరిస్ ఆఫ్ ది కలర్ ఆఫ్ ద ఐ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు చూడండి ఎన్ని రకాలుగా ఉందో ఎస్ సో ఈ దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు దిస్ ఆల్సో ఈస్ అ వేరియేషన్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియేషన్ ఓకేనా సో మనకి ఇయర్ లోబ్స్ అలా డిస్కస్ చేసాము అలాగే కలర్ ఆఫ్ ద ఐ ఆల్సో గివ్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియేషన్ దిస్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ విచ్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ అర్థమైంది సో మనకి ఇక్కడ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాము వన్ ఈజ్ ఇయర్ లోబ్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కలర్ ఆఫ్ ద ఐ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎస్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ ఓకే అసలు ఇంతగానం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో జెనెటిక్స్ ఆర్ అవర్ చాప్టర్ నేమ్ ఇస్ హెరిడిటీ అండ్ ఇవల్యూషన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ హెరిడిటీ అండ్ ఇవల్యూషన్ వాట్ హీ స్టడీడ్ అండ్ హూ స్టడీడ్ ఆల్ దిస్ ఎస్ హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ అ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ గ్రెగర్ జాన్ మెండల్ జాన్ మెండల్ okay so he is a father of genetics even father of genetics who is he children he is gregor john mendel okay so itanu మనకి అంతకు ముందు చాలా మంది స్టడీ చేస్తున్నారు నేచురలిస్ట్ కానీ దేని గురించి వేరియేషన్స్ అనేది ఎలా వస్తాయి హౌ దిస్ వేరియేషన్స్ అక్కస్ ఇన్ ఎన్ ఆర్గానిజం ఎందుకంటే మనకి పేరెంట్ లో చూస్తే ఎలా ఉన్నాయో క్యారెక్టర్స్ హౌస్ ప్లేస్ లో సేమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండవు ఐ మీన్ దట్ లీడ్స్ టు వేరియేషన్ సమ్ వేరియేషన్స్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద హౌస్ స్ప్రింగ్ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సో రిగార్డింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ మెనీ సైంటిస్ట్ లో వర్కింగ్ ఆన్ దట్ బట్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఆర్ లేట్ నైన్టీన్త్ సెంచురీ దట్ ఈస్ లేట్ నైన్టీన్ సెంచురీ దట్ ఈస్ నియర్లీ ఎయిటీన్ దట్ ఈస్ నియర్లీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ he started working on that on what variations okay so what he did actually he is a uh, monk okay who is he that uh, gregor john mendel okay so gregor john mendel as a monk in a monastery okay so he was a monk and he was a uh, he did experiments in a, not in like ela ante edo pedda bayitiki elli oka garden lo alai pedda place teeskoni pedda kharchu pettesi alai em cheyaledu what and where he did all the experiments is in in the garden okay so as he was a monk he did all this experiments in a monastery okay so he started uh, working on the started working on the started working on variations so dani kosam tanu 10000 times 10000 times and in 37 species of pea plants lo pea plants meda ee study anedi chesaru evaru gregor john mendel okay 10000 pea plants me the 37 species of, of different species of only pea okay and any samacharal chesaru itanu ante he did this uh, experiments he did experiments for 7 years 7 years continuous ga observe chestu ah elanti variations observe chestu elanti variations ee generations lo vastannai avanni observe chesi he has given the clear cut information okay here he has given the clear analysis okay in which generation what changes will be observed elanti vanni kuda okay na adi ante kaakunda so and ikkada manaki em use chesanu ikkada p anedi use chesanu p ante enti manaku telusu kada mana cutlet lo use chestaru chusaru kada green peas and uh, this um, batami manaku telugu lo okay so he did uh, the experiments on this pea plants okay now 
పీ ప్లాంట్స్ మీద చేశారనుకుంటున్నాం కదా సో పీ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమం వచ్చేసి పైసం సెటాయం వాట్ ఈస్ దిల్డ్రన్ పైసం సెటాయం మనకు తెలుసు కదా దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము జీనస్ నేమ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి స్పీషీస్ నేమ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము స్పీషీస్ నేమ్ అనేది స్టార్ట్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్ అనేసి కదా సో ఈ పీ ప్లాంట్ మీద తను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది చేశారు ఓకే సో తను ఎందుకు పీ ప్లాంట్ ని చేసుకున్నారు ఎందుకు అంటే హీ అబ్జర్వ్ మెనీ ప్లాంట్స్ he observed many plants but he identified some characters or the variations he or he observed some variations in the pea plants he observed some variations in the pea plants okay avu enti ante color of the seed kani color of the flower kani uh, pod shape pod color pod shape pod color even ilanti vanni kuda tanu observe chesi then he decided that to do experiments on this pea plants endukante ee experiment ki suitable ga unde idi manaki pea plant anedi tanu analyze cheskoni then he started working on that then he did uh, 10000 times experiment on this pea plants on 37 different species for continuously 7 years imagine children that should be the dedication how the scientists work so here simply we are studying and we are writing exam and we are feeling that wow i got full marks no so how far you understood the concept what is the logic behind how the scientists came to know that the importance of the spices at him why he did this many years of experiments and using all the mathematics mathematics also here okay so calculations anevi chaala untai so ee calculations anni correct ga chesi analyze chesi he uh, presented was okay and uh, presented in the where science uh, expert, expert, experts untaru kada so valake submit chesaru kada so edaina manam kuda mana life lo edaina work start chesamo ante alaga undali alaga dedication toni commitment toni manam work chesthe 100% we will be the winner inkoka uh, example cheppana ikkada యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ మెండల్ ఎప్పుడైతే తను తన యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి చూపించారో ద అదర్ పీపుల్ వాట్ దే థాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ అండ్ దే కెప్ట్ దిస్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్ అసైడ్ దే డింట్ ఈవెన్ బాధ అబౌట్ ద వాట్ మెంటల్ డిడ్ హియో కానీ ఏదైనా మనకి తెలుసు కదా సో కొన్ని ఇంకొంచెం వస్తేనే కదా మనకి తన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అలాగే తర్వాత తర్వాత చాలా మంది సైంటిస్టులు దీని మీద వర్కౌట్ చేశారు వేరియేషన్స్ మీద హెరిడిటీ మీద వర్కౌట్ చేసినా కానీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు వాట్ ఎవర్ ద మెండల్ హ్యాస్ గివెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మెండల్ ఎప్పుడైతే ఇది కాదు అనుకున్నారు ద సేమ్ దగైన్ హీస్ దే స్టార్టెడ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ మెండల్స్ వాట్ ఎవర్ ద లాస్ హీ హ్యాస్ గివెన్ వాట్ ఎవర్ ద లైక్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ సో దే స్టార్టెడ్ టేకింగ్ దట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండ్ దెన్ దే కన్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ టు ద మెండల్ యాజ్ దిస్ వన్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ యు నో ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఇస్ చార్ల్స్ డార్విన్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఇస్ గ్రేగర్ జాన్ మెండల్ బట్ the bad thing is that whenever when he got this father of genetics the, at that time he was not there on that whatever it is but after the death he got his uh, uh, means the uh, he uh, his work got appreciated and uh, identified by the members so at least that is great right so that should be the dedication okay so here ఓకే నా సో ఎందుకు మనకి తీసుకున్నారు అంటే చాలా ప్లాంట్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేశారు కాకపోతే దీని మీద పర్టికులర్ గా కొన్ని ట్రైట్స్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో ఇఫ్ హీ టేక్స్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ అండర్ ద కన్సిడరేషన్ హీ కెన్ గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేది తను ఆలోచించుకొని సో దెన్ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పీ ప్లాంట్ పైసం సెట్ ఐవం ఇన్ హిస్ గార్డెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ హిస్ గార్డెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకేనా సో నా ఎస్ కాగా మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ హీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పీ ప్లాంట్ ఓకే సో మనకి అవి తీసుకున్నట్టయితే సీడ్ కలర్ సీడ్ షేప్ పాడ్ కలర్ పాడ్ షేప్ 
फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन एंड प्लांट इधर टॉल और डॉर्फ सो इला सैक्टर्स सो वोट वेरिएशन एला फाम अवता है फर् एग्जापल को सारे हे हेस्ट टेकन ओनली वन क्यार्टर अंडर द कंसीडरेशन ओके डोमेंट क्यार्टर्स रेसीसीव क्यार्टर्स उ कदा सो हि हेस्ट टेकन द प्योर ब्रीड्स आफ् सर डोम अं समर रेसीसीव क्यार्टर अला कोई सारे मन की कलर तस्कोनी सारे षे अला एक्सपरमेंट अने कंटिव वाल मन की क्लारी मन डिस्कसो सो दट हाज गि बै Him, that is Gregor John Mendel. Okay, na. So, manam idhi chudam ko sare. Yes, this is what those seven characters. Okay, seed shape. Ekad manam tis ko nat laite round and one minute. Okay, so ekad manam tis ko nat laite round and wrinkled one. ओके ना सो एपड़ा सर मन की कदा सो इवन लाइन इकडा दीज आर् डोमेंट वन Dominant traits are the characters. Okay, na? Kani, the ekadun na vi matram recessive traits. Recessive traits. Okay, na? So mik tells ka the dominating traits and recessive traits ande. Ande? Ivi ekku ka man ki kro pollination jarigina purkani next generation lokani man ki ekku ka dominant trait will be seen. ओके ना सो इक मन के सीड शेप चूस ना लेते round and wrinkled and color चूस ना लेते yellow and green. And pot shape, pot shape, pot tells कदा मन की आ द आधी चूसने के लिए तो मन की inflated कानी, constricted कानी, एंड बोते अलाव चस्त होंगे, सुधार ने मन की constricted एंड ना मो fresh का उन्ना पी पी pot ने चस्ते अलाव उन्तन्दे, ओके ना, so pot color चूसने के लिए तो मन की green उन्तन्दे, पंडित पे इंतर तो मन की yellow color लोस्ते कदा, so green piece एंड, green piece का से yellow color लो पाइन pot color ने तो मार तुन्दे कदा, so द अदा ने तो मन की recessive character एक नैक्स्ट वो फ्लवर् कलर फ्लवर् कलर अने पर्पल उ वैट उ मन की पर्पल अने डोमेटिंग क्यार्टर अंड कमिंग टू दोकेशन एक् मन की प्लांट द्लवर अने अंत ऐक्सी ऐक्सी अंत सैड वेज उ और टिप आफ् द प्लांट उदर ऐक्सी ऐक्सी डिड आर् दर्मल ओके टिप And coming to the size of the plant, either it is tall or dwarf. And a padoga onda, let it upottiga onda. So even ne kora kusam contrasting characters he has taken to do his experiments. Okay na. So that ne bate manam kony last ne we discuss shed them. Okay. So let us move to the concept that why did Mendel chosen the garden pea plant for his experiments? Chapandi puru. Endu kusala chess kuna do because. ओके सो इट इज अल्फ पॉलीनेटेड प्लांट सेल्फ पॉलीनेटेड एंड वी कैन सी एर्ली हाइब्रिडाइजेशन एर्ली हाइब्रिडाइजेशन एंड मोर ओवर इट इज एन एन्युअल प्लांट एन्युअल प्लांट एंड बायसेक्शुअल ओके सो मन की ऐनुअल प्लांट ऐनुअल बैनुअल पेरेन्यूल ऐनुअल आर दूस फर् वन इयर कदा सो इत ऐनुअल प्लांट इंकोट बैसेक्शुअल अंत टू क्यार्टर्स मेल अं फीमेल विल बी अंड इंकोटे बैसेक्शुअल प्लांट का आटोमेट देर आर् चांस फर् सेल्फ पॉलीनेशन ऐस वेल क्रॉस पॉलीनेशन अंड एर्ली हाइब्रिडेशन मन की तुंदर अभी मन की सीड्स अने फ्रूट्स अने पी अने सो दिन मन की इतना हि सेलैक्टेड दी प्लांट ओके दू मन की पी प्लांट चूस दटाइव इंदो मन की कोई विटमीन उ अवेटी अंत एग्जापल ए बी सी के एक्सेट्रा अला दट मिनरल लाइक मैग्नीशियम मैंगनीस फास्फर सलफो ईरन ओके अंड सो दीज आर् मिनरल ओके सो मन की इंकोटी ओनली एक्सपरमेंट का ईवेन हि अब दट अंत मन की यूज अगर दाटो मन के विटम उ मिनरल उ जनरल ऐ सो जनरल का दिस्ज वी आर्कसिंग अबउट वट आर् दूट्रिय प्रसेंट इन दईस
ఓకేనా యాక్చువల్గా పైసం అంటే పైసం సెట్ అయ్యాం పీస్ అంటే ఏంటి డైకాట్స్ కదా డైకాట్ అంటే అది దానికి మనకి ఉచర్ రిచ్ ఇన్ వాట్ ప్రోటీన్స్ ఏ కదా సో ప్రోటీన్స్ తో పాటు మనకి విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే అండ్ హీ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై హీ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ పీ ప్లాన్ ఫర్ హిస్ అబ్జర్వేషన్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో నా ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ మనకి మెంటల్ has given the three last children okay so that last first we will discuss then we'll move further okay so the three last given by the mendel three last given by mendel r first one is law of dominance dominance it is also called as mono hybrid cross mono hybrid cross and the second one is law of independent assortment independent assortment it is also called as డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఓకేనా సో ఈ త్రీ లాస్ మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో నా ద ఫస్ట్ లా ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఆర్ లా ఆఫ్ సారీ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ మోనో అంటే ఏంటి సింగిల్ కదా ఎందుకు దీన్ని మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటున్నాము అంటే హియర్ వి హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మెంటల్ వర్క్అట్ చేశారు సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ కదా సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ సెవెన్ హి స్టడీడ్ ఆన్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ సో దట్ ఈస్ దిస్ లా వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఓకే అండ్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ పాయింట్ ఎమో దిస్ ఇస్ అ డెఫినేషన్ చిల్డ్రన్ వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ అబౌట్ ద మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఆర్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఆర్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు డ్రా ద చెకర్ బోర్డ్ ఆర్ పొనిట్ స్క్వేర్ ఆర్ ద ఫ్లో చార్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఓకేనా సో హౌ టు రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ among a pair of closely related alleles alleles are the factors which are responsible for a character what are the uh, alleles are the factors children what the alleles contains the genes so the genes responsible for a character if the gene responsible for curly hair is if the gene responsible for uh, uh, the attached ear lobe or free ear lobe etc example okay so among a pair of closely related alleles are the factors for a character for a character as we have uh, taken this curly hair and only one expresses itself in the first generation and as one of the allele as one of the allele allele oh, we can also call it as allele is dominant over the other okay for example మన పేరెంట్స్ లో ఒకళ్ళకి కర్లీ హెయిర్ ఉంది ఒకళ్ళకి సిల్కీ హెయిర్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే సిల్కీ హెయిర్ అనేది డామినెంట్ కాబట్టి కర్లీ హెయిర్ రెస్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకి మన మన జనరేషన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ టు అస్ ఓకే మనకి మాక్సిమం డామినెంట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది అంటే ఫాదర్ కి కానీ అది ఎవరు ఇదర్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ హూ ఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సిల్కీ హెయిర్ ఆ సిల్కీ హెయిర్ అనేది మనకు వస్తుంది అంటే సిల్కీ హెయిర్ అనేది ఇక్కడ డామినెంట్ క్యారెక్టర్ కదా సో డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వచ్చినట్లయితే కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ సిల్కీ హెయిర్ నో ఎందుకంటే మనకి జీన్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కర్లీ హెయిర్ ఆల్సో ఆర్ దేర్ హియర్ ఇక్కడ ఏంటి దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ దిస్ రెసెసివ్ ట్రైట్ ఆల్సో టు కమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ సేస్ అబౌట్ Okay, one second. Among a closely related alleles or the factors which are responsible for a character. Only one expresses itself in the first generation as one of the allele is dominant over the other. Okay, now. So, then you go for example. This is the example. And this is the plant size. This is the plant size. Okay, tall or dwarf. Okay, so example. Man, okay, tall plant. And a dwarf plant. This is the plant. 
ఓకేనా సో ఈ రెండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్ ప్లాంట్ ని మనం ఇక్కడ వర్డ్ తో ఆల్ఫాబెట్ తో యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ డామినేటింగ్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ద ట్రైట్ కానీ ఇక్కడ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ యూజ్ చేస్తాం Okay, because it is a recessive character. Can you even it low combination of common character in these two are the pure breeds. Pure breeds. And the hybrid breeds. Completely even uh, whatever the seeds are produced from this plant all will be short plants. And here all will be tall plants. It put a man a main chest to Namu and day. So if we are crossing these two plants, the two pure breeds. not we did already mendel uh, uh, they have given the conclusion but we are practicing here okay so here the tall plant and the dwarf plant these are the pure breeds so now so what type of pollination should occur children here it is of completely different and it is also completely different what type of pollination occurs here either self or cross yes comment comment yes okay so let us see in this uh, here tall plant i am using and here i'm uh, calling it as a dwarf plant okay and now what is this when it is a dominant character anukunnam kada dominant character and idu vachesi recessive character okay na aithe manam ikkada em word use chestunnam ikkada letters capital t capital t and ikkada dwarf ko vachesi appadike small t small t these two pure breeds anukunnam kada ఓకే సో దీని నుంచి మనం గ్యామిట్స్ ఇలా రాసుకోవాలి సపరేట్ గా ఓకే సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గ్యామిట్స్ ఫామ్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా దీని నుంచి ఇలా దీస్ ఆర్ ద గ్యామిట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది యాజ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ కదా సో యూ ఆర్ కరెక్ట్ దట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది చిల్డ్రన్ క్రాస్ పాలినేషన్ సో ఈ క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడం వలన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీంతో ఇది మిక్స్ అప్ అయింది సో వాట్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ వాట్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ చిల్డ్రన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ద సేమ్ వే దీంతో ఏం వస్తుంది రిజల్ట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ద సేమ్ ఆల్రెడీ హియర్ వి డిట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అండ్ దీంతో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే వన్ మినిట్ ఐ షో యూ హియర్ ఓకే సో ఇది ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో మీరు అన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో క్యాపిటల్ టీ ఉంది అంటే దాన్ని మనం డామినెంట్ క్యారెక్టర్ గా పరిగణించాలి వాట్ ఆర్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్ హియర్ దట్ ఈస్ టాల్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ జనరేషన్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ వచ్చిందో దాన్ని మనం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అంటున్నాం వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫీలియల్ జనరేషన్ అంటున్నాం వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ ఫీలియల్ జనరేషన్ ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ ఫీలియల్ జనరేషన్ లో ఆల్ ద ప్లాంట్స్ దే ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టాల్ వచ్చింది కదా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ సో ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ టీ అనేది ఉంది కదా సో క్యాపిటల్ టీ ఉంది అంటే అది డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ సింపుల్ ఓకే సో ఇది రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి దట్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ కదా సో ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో మనం డెఫినేషన్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాం సో ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ద నెక్స్ట్ ఓన్లీ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనుకున్నాం కదా సో ద సేమ్ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అపియరింగ్ హియర్ ఈ ద స్మాల్ టీ ఇస్ దిస్ ఇస్ అ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ సో ఇట్ వాట్ అపియర్ ఇన్ ద ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అర్థమైంది కదా సో దీనికి ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా వచ్చే సో దీన్ని మనం ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అంటున్నాం సో దీని నుంచి నెక్స్ట్ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ చూద్దాం ఎఫ్ టూ జనరేషన్ లో ఏమేమి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వస్తాయో ఓకే సో లెట్ ఎస్ సీ ఇన్ ద ఎఫ్ టూ జనరేషన్ మనకి ఏమి రిజల్ట్ వచ్చింది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కదా సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఓకే జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ హ్యూర్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫీమేల్ for your understanding okay na so ikkada manaki ee din nunchi mana gametes form cheyali kada kada so ee gametes anevi enti capital t small t ikkada gametes vachese capital t small t so manam ikkada combination so what type of pollination happens children here one minute what type of pollination occurs you are correct that is self pollination 
ఏదైతే మనకి ఎఫ్ వన్ యొక్క రిజల్ట్ ఉందో దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం కదా సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓకే సో హియర్ వన్ మినిట్ ఓకే ఇలా పెట్టేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా సో ఈ క్యాపిటల్ టీ అనేది మనకి ఇఫ్ యూ కంబైన్ విత్ దిస్ టీ వాట్ యూ విల్ గెట్ చిల్డ్రన్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ కదా సో ద సేమ్ హియర్ యూ కంబైన్ విత్ దిస్ వన్ సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అండ్ హియర్ విత్ దిస్ సో ఫస్ట్ మనం క్యాపిటల్ మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్ టీని చేసి తర్వాత స్మాల్ టీ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ సో ఈ రిజల్ట్ దేని యొక్క రిజల్ట్ చిల్డ్రన్ ఇది ఎఫ్ టూ జనరేషన్ సెకండ్ ఫీలియల్ జనరేషన్ సెకండ్ ఫీలియల్ జనరేషన్ ఓకేనా సో ఈ సెకండ్ ఫీలియల్ జనరేషన్ లో మనకి ఏమొచ్చాయి మనకి ఏదైతే మనం ఫస్ట్ లో ప్యూర్ బ్రీడ్స్ తీసుకున్నామో అది వాటిని మనం చూడొచ్చు కదా ఇక్కడ సో ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ దీస్ టూ ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అండ్ హియర్ యూ విల్ గెట్ హైబ్రిడ్ బ్రీడ్ హ్యావింగ్ ద బోత్ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ద ట్రీట్ కదా సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఈ మూడు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపిటల్ టీ దే షో ద డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ హియర్ నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ కంప్లీట్లీ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ హౌ మచ్ మా దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మనం దీన్ని ఏమేమనుకోవచ్చు దట్ ఈస్ త్రీ ఈస్ టు వన్ వాట్ ఈస్ దిస్ త్రీ ఈస్ టు వన్ దిస్ ఇస్ ఫీనో టైపిక్ రేషియో వాట్ ఈస్ ద చిల్డ్రన్ ఫీనో టైపిక్ రేషియో ఎప్పుడైతే మనము ప్లాంట్ ని చూడగానే మనకి ప్లాంట్ టాలా డ్వార్ఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ని మనం ఫీనోటైప్ అంటున్నాము దాన్ని మనకు త్రీ ఇస్ టు వన్ గా వచ్చాయి అయితే మనకి జెనెటికల్ గా చూస్తే జెనెటికల్ గా చూస్తే మనకి ప్యూర్ బ్రిడ్స్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఈ రెండు కూడా ప్యూర్ బ్రిడ్స్ కదా దీస్ టూ ఆర్ ప్యూర్ బ్రిడ్స్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఓకే సో జీనో టైప్ మనం చూసినట్లయితే జీనో టైపిక్ రేషియో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈవెన్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ టాల్ వన్ అండ్ బోత్ హియర్ టూ అండ్ హియర్ వన్ సో వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ వన్ అనేది మనకి జీనో టైపిక్ రేషియోగా వస్తుంది ఎక్కడ అంటే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఓకేనా సో ఇలాగా ఫ్లో చార్ట్ అనేది అడుగుతారు ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఓకే మీరు ఫ్లో చాట్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు విత్ డెఫినేషన్ కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పునిట్ స్క్వేర్ కానీ చక్కర్ బోర్డ్ అని కానీ అడుగుతారు సో హౌ టు రైట్ దాట్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెకర్ బోర్డ్ లెట్ సీ దాట్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం మనకి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ తీసుకున్నాం కదా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పునెట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద సేమ్ పునెట్ స్క్వేర్ or checker board సేమ్ మనకి ఏదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో దాన్ని మనం ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది సో ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి ఓకే సో మనకి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ కార్నర్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా మేల్ ఫీమేల్ సింబల్స్ ని మెన్షన్ చేసుకుంటాము ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్యూర్ బ్రైట్స్ ఏం తీసుకున్నాము క్యాపిటల్ వాయి సారీ టీ కదా మనం తీసుకుంది ఇక్కడ వన్ మినిట్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద టాల్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ టాల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏది తీసుకున్నాం టాల్నెస్ కదా సో ఇక్కడ మనకి టీ టీ వేసుకున్నాము ఇక్కడ మనకి స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ వేసుకున్నాం ఎందుకు దీన్ని తీసుకున్నాము అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మనం ఎప్పుడైతే క్రాస్ పాలినేషన్ చేస్తున్న బ్రీడ్స్ అనేవి కూడా ప్యూర్ బ్రీడ్స్ కాబట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ చూద్దాం సో దీన్ని కాంబినేషన్ తీసుకుంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అండ్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో దిస్ ఈస్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ కూడా పునెట్ స్క్వేర్ ద్వారా చూడాలి కదా సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఓకే సో ఇక్కడ 
कॉर्नर मेन चेयर मेल और फीमेल अने मन की एटनों रिजल्ट सो फर एग्जापल अभी कैपिटल टी स्मा कदा सो इक कैपिटल टी इकड़ो स्मा इकड़ो कैपिटल टी इकड़ो स्मा मैम एलावाली चिलड्र It is a second filial generation F2 ante, okay na? So this is F2 generation. Means, man, ki F F2 generation lo M M achai. Ikur jo sir kada pure breed suna ya capital T capital T. Okay, so man ki capital T capital T capital T small T small T small T. Na the man ki result lo achai. So ye capital T capital T percentage anto ndi 25 percent ndi. Idu gorada 25 percent ndi. Man ki combination achai si 50 percent ndi. क्टर चाल सिंपल कदा चाल ईजी का इंट्रस्टिंग कदा सपरेट इनके फ्लो चार ड्रा चार क्या फ्लो चार इट सैड ड्रा चेयर अंत पुने स्क्वे इक ड्रा चे सो इन रिजल्ट इक पुने स्क्वे रिजल्ट ईजी अर्थम होवाल्युएटर आलो विल गेट द्लारी ओके सो दिश अब हाउ टू ड्रा दुने स्क्वे आफ मोनो हईब्रिड क्रॉस इट क्लियर ना मन की मोनो हईब्रिड क्रॉस मन की स्लैड मन की फीनो टाइप वाट दीनो टाइप वाट दीनो टाइप दिजिकल अपियर फिजिकल अपियर ओके सो मन की चूडगा अभी टाल डॉर्फ कदा सो दिन फिजिकल अपियर अंतर मन की मोनो हईब्रिड क्रॉस लूस मन की फीनोटेपिक रेसो एंत थ्री सी फैसे जस्ट गो बैक यूसी सो इन टाल क्यार्टर कदा सो हाउ मच सी फैसेंट से फैसे दट विरा जीनोटिक क्यार्टर चूस जीनोटिक क्यार्टर चूस जेनेटिकल मेकअप और जेनेटिकल अपियर जेनेटिकल अपियर मन की चूडगा दस्ट रिजल्ट मन की इधे वन टू 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 वन ओके मन की इंकोट ब्लैंड फीनो टाइप जीनो टाइप अंत इक मन की फीनो टाइप अड़क सिंपली दे मेन एदर इट इज टाफ रिटर्न ऐसा टाफ मन की जेनेटिकल मेकअप मन इलास्ट मेन एदर टीटीना और कैपिटल टी स्मा और स्मा टी स्मा मेन जेनेटिकल अंक मन जीनो टाइप अट्ठा ओके सो दींट मन की इंको का दट होमोजैगस अट्ना होमोजैगस होमो अंटे सिमर सिमरुटाई ओके एग्जापल इक मन की टी अंड कैपिटल टी अंड कैपिटल टी कैपिटल टी स्मा टी स्मा इक रेडू सेम फर् एग्जापल इफ यू टेक् दिश दिस्ज क्यारी द टाल क्यार्ट And this is also carrying the short or dwarf character. Kada pure breeds, even ni. So pure breeds in manam homo zygous and if they are having both the, uh, passing on the characters of the same um, trait, uh, trait characters will be same. Genes will be of uh, tallness only. Dan ni manam homo zygous and dumb. Okay, so manam ipur jis kona lete ingokte heterozygous and dumb. 
హెటిరోజైగస్ హెటిరోజైగస్ అంటే మనకు చెప్పండి ఇక్కడ హెటిరో డిఫరెంట్ నేమ్ ఉన్నాయి ఇదే కదా ఎస్ సో దిస్ ఇస్ అటిరోజైగస్ ఇన్ దిస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హెటిరోజైగస్ విల్ బి ఎస్ టెల్ మీ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ విల్ బి హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హెటిరోజైగస్ విల్ బి లెట్ అస్ సిహియర్ విల్ యూస్ గ్రీన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హెట్రోజైగస్ క్యారెక్టర్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఓకే సో వెన్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ సి ఇన్ ద పునెట్ స్క్వేర్ ఆల్సో యూ కెన్ సి యువర్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద హెట్రోజైగస్ ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్కసారి ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు పునెట్ స్క్వేర్ పునెట్ స్క్వేర్ ఇచ్చేసి మెన్షన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అంటారు హోమోజైగస్ రెసెసివ్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ కదా బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ దట్ హౌ మచ్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ సింప్లీ దే వాంట్ మెన్షన్ ద టాలెన్స్ ఆర్ ద డ్వార్ఫ్నెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని మనం అండ్ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీని మనం కన్సిడర్ చేయాలి సో హౌ మచ్ విల్ బి ద పర్సెంటేజ్ దట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ ద హెటిరోజైగస్ రేషియో అండ్ హెట్రోజైగస్ రేషియో ఏంటి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హౌ మచ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఇక్కడ నెంబర్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ అనుకుంటున్నాం కదా సో అలా అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ట్రికీగా ఉంటాయి కానీ చాలా ఈజీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో షుడ్ నాట్ మిస్ ద మార్క్స్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ హెరిడిటీ అండ్ ఎవల్యూషన్ సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ సో వి వి హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ హియర్ లైక్ అ హోమోజైకస్ హెటిరోజైకస్ అండ్ ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైపిక్ రేషియో కామన్ గా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లో అడుగుతాడు ఫీనోటైపిక్ రేషియో ఏంటి జీనోటైపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనో మెండల్స్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటారు లేదంటే వాట్ ఇస్ అీనోటైపిక్ రేషియో ఆఫ్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటారు సో మనకి తెలుసు కదా లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అన్నా మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అన్నా సేమ్ మనం లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము బికాస్ ద డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ వీస్ కమింగ్ ఇన్ టు దాఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ద ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అండ్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఆస్ అ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ బికాస్ హియర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ అ టాల్నెస్ that is the uh, size of the plant uh, we can say size of the plant so in the size of the plant we have we are taking tall as well as dwarf these two are the pure breeds still any doubt in the uh, in this concept you can mention in the comment section okay now right so let us move on to the di hybrid cross so di ante enti two టూ క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇన్ హెరిటెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే సో మనం ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ టాల్నెస్ నే తీసుకున్నాము టాల్నెస్ తో పాటు ఇంకొక క్యారెక్టర్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని మనం డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటున్నాము ఓకేనా సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ హీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఆర్ హియర్ హీ హాస్ టేకెన్ ద షేప్ అండ్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ కలర్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ okay so he has taken the color as yellow and green and he has taken this round and wrinkled okay na ఈ టూ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నారు అయితే మనకి ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫాబెట్ తో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే ఎల్లోకి క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై ని గ్రీన్ వచ్చేటప్పటికే స్మాల్ వై స్మాల్ వై అండ్ ఇక్కడ రౌండ్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ రింకిల్ వచ్చేటప్పటికే స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సో ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ అసైట్మెంట్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా అండ్ హియర్ టూ క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకుంటున్నారు కదా అంటే టూ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలంటే హీ హాస్ టేకెన్ దట్ ఎల్లో అండ్ రౌండ్ సీడ్స్ వెర్ యాస్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ అండ్ రింకిల్డ్ ఓకేనా సో అయితే మనకి ఎల్లో ఏమనుకుంటున్నాము డామినేటింగ్ ట్రేట్ లో క్యాపిటల్ బై క్యాపిటల్ బై కదా సో రౌండ్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ గ్రీన్ వచ్చేసి స్మాల్ వై స్మాల్ వై అండ్ రింకిల్ డేస్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఓకేనా సో ఇది అనమాట మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సింది అయితే సో ఈవెన్ ఇవి రెండు ఏంటి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ కదా సో దీస్ టూ ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్ 
ओके सो मन टू प्योर ब्रीड सो दिश टू प्योर ब्रीड फस्ट इन गैमी फाम से तरह क्रॉस पोलिनेशन चाहे गैमीट्स अनेला फाम अवता है अबर्व चयी कर्फु इन क्यार्टर कलो सो यो कलर दीन तो मिंगल चेयर अंत मन की कैपिटल वै कैपिटल आर् दिन तरह दी दी तो चयी सें कैपिटल वै कैपिटल आर् इक मन की दीन तो कैपिटल वै कैपिटल आर् अं इक मल्ल सेम इक सो वै आर् वै आर् सो दी आर् द गैमीट अंड इक सें सो फ्रम हिर् दट ईज स्मा वै स्मा and here small y small r and here small y small r and the same here small y small r so here ne gametes form aine aithe ee gametes ki manam e pollination jarugutundi ikkada ante cross pollination cross pollination ippudu result ento chuddam okka sari okay na so we'll move here so what are the gametes formed children so that is y r y r y r y r correct kada so ikkada vachese maniki small y small r small y small r small y small r small y small r so ikkada em pollination jarugutund anukunnamu cross pollination kada so maniki result chuddam ippudu ओके सो इवन फर् एग्जापल इधी दी तो कंबन कंबन अना दी तो कंबन अना मन को रिजल्ट ओनली वन दट कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् सो दिश वन जनरेशन अ सो इवन मन की इंका इन मन दी तो दी इला सो इकड़ी कैमेट अने सो दिश कैमेट विल फ्यूज वित् दिश आल द फोर अब रिजल्ट एला वस्तु सो दीन अंदर की मैं चकर बोर्ड ड्रा चेदा ओके सो लेट्स डू द चकर बोर्ड हिर् ओके ना सो मैं कॉर्नर एम ड्रा चेयर मेल और फीमेल सिंबल कदा सो डू इट अंड इक मन के फोर एनायो इवे मन इक ड्रा इक ड्रा चेद सो वै आर् वै आर् वै आर् वै आर् अंड इकम फाम मन इक ड्रा चुस्काली सो वै आर् लाइक दिशे सो मन इन आसर चे दी एम रिजल्ट चूँ वील यूज वैट ओके वाट वील गेट इन दसर कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् सो दी मन दी तो कंबईन सो कंटिव लाइक दिस् कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् सो कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् सो डू इट इन युवर बुक् अंड टेल मी हाउ मेनी आफ दिड करेक्टली अंड लैट मी नो इन द कमेंट सैक्ष इंदोना अर्थम अवनी का that also you can mention in the comment section so idantha complete chesthe maniki em ostundi common ga capital y small y capital r small r e ostundi kada so that is the reason i i have written only one time that is capital y small y capital r small r okay na so idi kuda complete cheddam capital r small r capital y small y capital r small r small r ओके ना सो दी मैं एफ वन जनरेशन अट्ठा सो इन मैं एफ टू जनरेशन चुदा एफ टू जनरेशन एवाली वट एवर दैमिट वट एवर द रिजल्ट आफ दिस् एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन मन चूस अलो रौं यो रौं बिकॉज यो वैज कैपिटल अंड आर इज कैपिटल इन्े कदा सो रे मैं कामन ऐ यो रौंने ओके इवन दो ग्रीन अंड रिंकल मन दी डोमेटिंग क्यार्टर का वील से यो रौं ओके सो इवन मन को दें वी विल डू दू जनरेशन आफ् पॉलीनेटिंग द रिजल्ट आफ् एफ वन ओके सो लू दट ओके सो इन मन के फाम अके सो दट पेरेंट्स पेरेंट्स फ्रम वट द पेरेंट्स इज नथिंग बट द रिजल्ट विच वी गाट फ्रम द एफ वन जनरेशन सो दट इज कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् सो हिर् आलो कैपिटल वै 
all right capital r smaller what did i say to you that imagine this is a male and this is female and common nan kada so just to do that సింబల్స్ తోని మాకు మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దీని నుంచి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి గ్యామిట్స్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాలి కదా కదా సో ఆ గ్యామిట్స్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి అంటే సో దిస్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ సో దిస్ విల్ కంబైన్ విత్ దిస్ సో వాట్ యూ విల్ గెట్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ విత్ దిస్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ అండ్ దిస్ వన్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ విత్ దిస్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ and here also the same so here with this and here so capital y capital r capital y small r and small y capital r small y small r so these are the gametes okay so ee gametes tho ni manaki result em ochindi result in f2 generation chudalante manam clear ga checkered board checkered board or punit square dara manam cheddam okay na so dani kosam manam oka table draw cheddam చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి చిల్డ్రన్ మనకి ఎస్ఎస్సి టెక్స్ట్ బుక్ లో లాస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది ఈ పునెట్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు బట్ లాస్ట్ లో ఓకేనా ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను కార్నర్ కి సింబల్స్ వేసుకోమన్నాను కదా ఎస్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం డ్రా చేసుకోవాలి ఎయిదర్ మేల్ మేల్ ఏదైతే గ్యామిట్స్ ఫామ్ అయ్యాయో సో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ లో డ్రా చేద్దాం రాద్దాము దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ అలాగే మనకి ఇవే ఏవైతే ఫీమేల్ అనుకున్నామో సో వాటిని మనం ఇక్కడ వర్టికల్ గా ఉన్న లైన్ లో రాద్దాము సో దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ small y capital r and small y small r ipudu manam result chuddam chala jagratha ga cheyali okay so deenni manam deento combine cheyali so em avutundi ikkada capital y capital y capital r capital r and ee deento capital y capital y capital r small r capital y small y capital r capital r capital y small y capital r small r and same second row capital y capital y capital r small r capital y capital y small r small r capital y small y capital r small r capital y small y small r small r and ikkada manam next third row chusinatlayite capital y small y capital r capital r capital y small y small capital r small r small y small y capital r capital r small y small y capital r small r and next chusinatlayite capital y small y capital r small r capital y small y small r small r small y small y capital r small r small y small y small r small r id result okay so deenni ippudu manaki ikkada meer chusinatlayite manaki phenotype chusdamu yellow so shall i do in the next page అదర్వైజ్ ఐ రైట్ హియర్ ఓన్లీ సో ఫీనో టైప్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫీనో టైప్ ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మనకు వచ్చేసి నైన్ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ వన్ అది ఎలా వస్తుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్కడైతే మనకి క్యాపిటల్ వై ఉందో దాన్ని మనం ఎల్లో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ and capital r we should consider as a round yellow round these are the dominating character ipudu meer chusinatlayite ikkada capital y small y undi but yellow anukovali deeni round anukovali whereas if you see here as two or small r's you will uh, say that this is yellow round okay so manam ipudu chuddam enni yellow round unnayo yellow round yellow wrinkled green round green wrinkled okay na? so manam ikkada check cheddam which color shall i use mm, okay pink ipudu maniki first em anukuntunamo yellow round so see here it's yellow round right so one 2 3 4 5 
six, seven, eight, nine. What's that? So nine, yellow round, and yellow wrinkled. Yellow wrinkled, wrinkled. That means two small arrows. Now we draw one. So yellow wrinkled. See here. We'll use another color. Okay. So yellow wrinkled. So this is a one, two, three. Got it? So three or three. मन की नैक्स्ट वे यूज रेड ओके सो नैक्टी ग्रीन रउंड सो कदा सो ग्रीन रउंड सो दिश वन टू अं थ्री यस्ट वे दिश कलर ग्रीन रिंकिल सो ग्रीन रिंकिल वन सो हाउ मेनी वन नौ यू गॉट द आंसर Phenotypic ratio y I have written as nine is to three is to three is to one. Got it? At the mind, get that? Okay. So this is a phenotypic ratio. I think. Man, kick it up. Phenotype and the chora ga ne color ra ne ani the matter me ani kunam get that kani. Genotypic ratio ani the yala chora ali. Ante chuda. Ippru abjo che endi. So man ki image first the just sorry. इक चूँ एम यो रउंड कदा सो मन इक यो रउंड रहा यो रउंड मन की सिंबल मेन चेयर सो दट यो वट इज रउंड आर आर ओके सो द नैक्स्ट वन वे सारी इक मैं यो रउंड अने मेन चयकू ओनली मन इकबल से चक् सो मन जीनो टाइप कदा रास्ट सो जीनो टाइप इकड इन रखा सो फस्ट कैपिटल टी कैपिटल टी नाट कैपिटल टी एम तीस मन इक जस्ट गो बैक सो कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल आर् Capital R, capital Y, capital Y, capital R, capital R, capital Y, capital Y, capital R, small R, capital Y, capital Y, small R, small R, capital Y, small Y, capital R, capital R, capital Y, small Y, capital R, small R. So, if we run two, I pay a kada. So, next to just see, small Y, small Y. Capital R, capital R, small y, small y, capital R, small r, cap, uh, small r, small r, small r. Okay. इनको कितने तो मिस है यंजुरे एंडी. Capital y इस तो r तो combination अच्छी नहीं करता. Done. Capital y इकड़ा इको इनको कितने मिस है इन्दी करा. Capital Y, small Y, capital R, capital R, capital Y, small Y, capital R, uh, small R. इकड़मन की. ये के two dwarf dwarf characters राले इधर करा. So इधर मार्टा. Okay, so इकड़ा caps अच्छा ही, small अच्छा ही, small अच्छा ही. Okay. So इप्पर मन की इन दिलो इन्हीं नए मन चिक चेस को आले. कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल आर् कैपिटल आर् इन सो ग्रीन अगेन विल यूज दिश कलर ओके सो दिश वन ओनली कदा सो रईट ऐस वन नैक्स्ट कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल आर् स्माल आर् कावाली मन की कैपिटल वै यस दिश वन इधर कदा Capital Y, capital Y. So no, capital R smaller. This is what only two, two matra one. So write as two. Next term. Hey, Mundi. Capital Y, capital Y, small R, small R. Ravale. Capital Y, capital Y. Ekkadu ndi. One. Hmm. अंत वन 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ రావాలి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ సారీ వాట్ ఈస్ ఇట్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇక్కడ ఉంది కదా క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ వన్ వన్ సో రైట్ హియర్ యాజ్ వన్ అండ్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడ ఉంది కదా వన్ టూ capital y small y capital r small r capital y small y capital r small r 1 2 ikkada undu inkokati 3 so 3 inkokati capital y small y small r small r capital y small y small r small r idu okati 1 idu okati 2 2 9 so write as to small y small y capital r capital r small y small y capital r capital r ikkada okati undi ante so write as 1 and small y small y capital r small r small y small y capital r small r idu okati ikkada okati undi ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సో టూ సో రైట్ యాజ్ టూ స్మాల్ వై స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇది ఒక్కటే ఉంది సో వన్ ఓకే వన్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ రావాలి అంటే మనం ఏదో క్యారెక్టర్ మిస్ చేసాం ఓకే సో చూద్దాం ఒక్కసారి పునెట్ స్క్వేర్కి వెళ్ళండి సో విచ్ వన్ ఎస్ దిస్ వీ డిడ్ నాట్ కన్సిడర్ capital y small y capital r capital r capital y small y hmm considered we, this is done and manaki uh, inka edi consider cheyaledu small y pure breeds one so ఒక్కసారి చూద్దాం సో కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ ఎస్ సో హియర్ ఎల్లో రౌండ్ ఓకే సో హియర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ హౌ మెనీ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇది కదా వన్ టూ త్రీ కరెక్టే నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ వచ్చాయి కదా క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సో దిస్ ఇస్ త్రీ ఓకే సో హియర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ హియర్ ఒకటే ఉంది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఏముంది క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఒకటి ఎస్ 
yes capital y small y capital r small r capital y small y capital r small r idu okati idi rendu ti moodu naalu so idi 4 chudandi ippudu 3 4 5 6 10 13 14 15 16 అయితే టోటల్ మనకి 16 రావాలి ఎందుకు ఒకసారి చెక్ చేయండి చెకర్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి మనకి సో ఆ 16 బాక్సెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించాలి సో జీనో టైప్ అనేది ఎల్ కేపిటల్ వై కేపిటల్ వై కేపిటల్ ఆర్ కేపిటల్ ఆర్ ఉంటే ఇంత సో ఇలాగా మనం రాసుకుంటే మనకి కరెక్ట్ గా రావాలి 16 రావాలి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ జీనో టైపిక్ రేషియో ఆఫ్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఓకే నా సో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇంకా ఇక్కడ ఫీనోటైపిక్ రేషియో ఎలా కనుక్కోవాలో చూసాం కదా సో అలాగే మనకి జీనోటైపిక్ రేషియో కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే నా సో దిస్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ సో హియర్ యాజ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద టూ క్యారెక్టర్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ రైట్ నా ఎస్ హౌ డు ట్రేట్స్ గెట్ ఎక్స్ప్రెస్ చిల్డ్రన్ వాట్ ఆర్ దిస్ ట్రేట్స్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే అసలు ఇవి ఎలా వస్తాయి హౌ డూ దిస్ ట్రైట్స్ గెట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఓకే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ హౌ ద ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ టు ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ త్రూ ద జీన్స్ రైట్ సో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ దాట్ దీస్ ట్రైట్స్ గెట్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఎల్ఎల్ ఎల్ఎల్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వాట్ ది కంటెంట్ చిల్డ్రన్ జీన్స్ కదా LLs are the factors where the genes will be on the nucleic acids nucleic acids okay either dna or rna okay so you can write dna or rna but in case of viruses viruses rna is responsible for character is responsible for character సో ఏదైనా సరే మనకు ఒక క్యారెక్టర్ మనకి పేరెంట్స్ నుంచి వస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలల్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలల్స్ మే బీ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ ఆర్ మేబీ ఫ్రమ్ ద మదర్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కర్లీ హెయిర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ద స్కిన్ కలర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో దట్ కలర్ క్యారింగ్ జీన్స్ విల్ బీ విల్ బీ పాస్ డౌన్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ టు అస్ సో ఇన్ దిస్ వే దట్ పర్టికులర్ ట్రీట్ విల్ బీ పాస్ డౌన్ టు అస్ అండర్స్టూడ్ సో హియర్ If you take uh, in, uh, in the year 1953, the two famous scientists, that is Watson and Crick, James Watson and Francis Crick. Okay, so what they did is they have given the detailed structure about the DNA. They have given the detailed structure of DNA. సో డిఎన్ఏ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి క్లియర్ గా దే దీస్ టూ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ అండ్ ఈవెన్ ది గౌట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ స్టడీ అండ్ హియర్ దిస్ డిఎన్ఏ ఈస్ లైక్ అ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పైరల్ స్టేర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ అ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ సో దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఓకే నా సో ఈ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే దే హార్ హ్యావింగ్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ షుగర్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ హ్యావింగ్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ ఈ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ కి మళ్ళీ కనెక్టింగ్ అనేది ఉండాలి కదా సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ కెమికల్ కెమికల్స్ కాల్డ్ బేసెస్ they are connected with the chemicals called bases so what are this four bases ante adenine guanine thymine and cytosine okay na so ikkada maniki sugar and phosphate bases tho paatu vitni connect cheyadan as we know that it is a spiral staircase kada uh, no, it's a double helical structure kada so ee double helical structure ki ee two anevi uh, uh, connect avvali ante that, that is having a base so this bases are a four types that is a g t c 
A G T C. Eighty-nine guanine thymine and cytosine. Okay, na? Aye the. Ikna manaki a the na chinnna change unna kani. So if any change in this uh, uh, sequence, okay, so that leads to evolution. Okay, small changes here. I'll write. Small changes also. Small changes also leads to evolution process. Okay, na? So, if small changes are in the end, if there is a gene, if there is any changes that occurs, or if if there is any chance of genetic mutation, if there is any change in the gene, that leads to some uh, certain new characters in the offspring. Kada. So, the elagi continue with the one name of the knee. So, after some time, there are chances for the uh, evolution process. Okay, chenu chenu vekani, but the, at last it leads to the evolution. Okay, so this is what. And here we need to appreciate the role of Watson and Crick as they got even Nobel Prize for their work. Okay, na? so it's not clear that it's not easy. It's 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 easy. అలాంటిది సెల్ లో ఉన్న ఒక ఆర్గనల్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ లో ఉన్న ఒక పార్ట్ దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ ని స్టడీ చేసి మనకి ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఎందుకంటే ట్రేట్స్ అనేవి మనకి ఆల్్రెడీ మెండల్ చెప్పారు ఏమని ఎలాగ వేరియేషన్స్ అనేది ఎలా వస్తాయి ప్లాంట్స్ లో అనేది కానీ ఇదే వేరియేషన్ మనకి ఎలా వస్తాయి ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ డిటైల్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ ద జీన్స్ జీన్స్ కదా మనకి అన్నిటికీ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఈ జీన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి వాటిలో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి దిస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ బై ద టూ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఇస్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ సో ద వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఇస్ క్లియర్ చిల్డ్రన్ ఓకే నెక్స్ట్ వి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద వన్ మోర్ లా ఆఫ్ మెండల్ దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఓకే సో ద లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఆర్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓకే మనం కామన్ గా మనం ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పగానే ఏమంటారు బాయ్ అ గర్ల్ బాయ్ అ గర్ల్ అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా వెదర్ వీ నీడ్ అ బాయ్ ఆర్ అ గర్ల్ సో డూ ది కమ్ టు నో in the uh, in the before the delivery itself the gender of the baby mundiga telustunda ante already manam reproduction chapter lo discuss chesamo ante through scanning it is possible to know that the baby formed in the the baby is in the in the mother's womb is male or female anedi kani now it is uh, completely prohibited if anyone is doing that is uh, strict action is taken uh, on this particular scanning centers or anything okay so induke la jarugutundi ante mana deshalo moda namakalu anevi ekku ga untay kada ఓకే సో అలాంటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్ ది ఫీల్ దట్ ఓకే ఆల్వేస్ గర్ల్ చైల్డ్ వీ వాంట్ అ బేబీ బాయ్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ హియర్ చిల్డ్రన్ యూ ఆర్ మీ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ వీ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్రోమోజోమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ gives us that whether a baby will be a boy or a girl. So that information you should know. because you are the future citizens of india you should have the awareness of about this concept so for that this our scientist has given the clarity that you can uh, read this uh, i will read the statement you just try to understand what it states about okay so every individual possesses a pair of alleles for any particular trait okay individual individually if you take a male or a female so for example curly hair it they, they will be having a pair of uh, pair of genes there okay particular trait and that each parent passes a randomly selected copy of only one of these to an offspring and the offspring then receives its own pair of alleles for that trait one each from the both parents okay for example man inda ka manam cheptunam kada so mother ki కర్లీ హెయిర్ ఉంది అనుకున్నాం ఫాదర్ కి సిల్క్ హెయిర్ ఉంది అనుకున్నాం ఓకే సో సిల్క్ హెయిర్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం వన్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ వన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ ఈ రెండింటిలో ఏదైతే డామినేటింగ్ ఉందో మనకి బేబీ కనైతే అవస్తుంది నా ద బేబీ విల్ గెట్ ద ఇండివిజువల్ బేబీ విల్ గెట్ దిస్ ద ట్రైట్ ఓకే ఫర్ సిల్క్ కానీ ఆర్ కర్లీ హెయిర్ కానీ సో దట్ ఈస్ వాట్ సో for every individual for example every individual possesses a pair of alleles which are responsible for a particular character 
okay so now the individual is um, like a mother passes uh, trait to the uh, uh, baby and the father also now only one trait will be passed on to the parents one from one from the mother and one from the father now if you talk about the offspring offspring will get the it his own pair of characters or the traits for a particular character that is what this law of segregation you will understand more clearly if i discuss the flow chart okay so ikkada maniki maamulu ga sex determination antunnam kada so maniki mana body lo chromosomes enni untai so how many chromosomes will be in us children in a cell how many chromosomes will be 23 pairs of chromosomes will be right pairs of chromosomes anni similar ga untaya ante undu so 22 pairs anevi morphologically similar in male and female మేల్ అండ్ ఫీమేల్ దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఆటోజోమ్స్ వెర్ యాస్ ఏదైతే వన్ పేర్ ఉంది కదా ద అన్నదర్ ట్వంటీ థర్డ్ పేర్ దట్ ఈస్ వన్ పేర్ సో దట్ ఈస్ మార్ఫలాజికల్లీ డిఫరెంట్ in male and female so din em antunnamo ante manam sex chromosome antunnam sex chromosome or allosome okay gurtu pettukondi next ikkada so ikkada manaku chusukunnatlayite what are these chromosomes సో ఇక్కడ మనకి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఫీమేల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఎక్స్ అండ్ ఇది వై ఇది మేల్ ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకున్నాము అంటే ఆటోజోమ్స్ అలజోమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో లెట్ అస్ సి హియర్ ఓకే సో ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ సో హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఫ్లో చార్ట్ okay so imagine male and female right so how many uh, chromosomes 23 pairs and in female also 23 pairs right and so out of this 23 pairs 22 pairs common ga unnai anukuntunnam kada so 22 22 pairs ante any 44 kada so i am writing directly as 44 the another one pair ikkada enti di male kada so male elanti chromosomes untai x and y so 44 45 46 and ikkada chusukunatlate 44 plus female name untai sex chromosome xx kada so write it as xx next ikkada so ee 44 ni manam 22 plus ee x ee inkoka 22 plus y ila divide cheddam ikkada kuda same 22 plus x and 22 plus x ఓకే నా సో ఇప్పుడు వీటిని మనం క్రాస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇఫ్ దిస్ ఆఫ్ మేల్ దిస్ కంబైన్స్ విత్ దిస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఏమవుతుంది అక్కడ మనకి సో ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ ట్వంటీ టూ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ సో హియర్ అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఇఫ్ దిస్ ఇస్ కంబైన్స్ విత్ దిస్ సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ హౌ మచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ if this combines with this what is that we will get the result 44 plus xy and this with this so 44 plus xy so here what is this 44 plus x means baby will be a girl and here girl and here boy and here boy so now tell me how much is a percentage here that is a ratio is a 50 50 chances are there to born 
for baby as a boy or a girl okay so this is what called the law of segregation okay so here you have uh, how much uh, 50% 50% chances for to give birth for a baby boy whereas 50% uh, ch chances for baby girl now tell me children who is responsible the y chromosome which is uh, there in a father y chromosome which is there in the father if y chromosome of the father combines with the x chromosome of mother then there is a chance for baby boy no so can i write that father is responsible for the gender of the baby right but he do uh, does he know that whether which chromosome is combining he don't know anything but he he in his cell in the sperm you can say and one more here you should get a clarity one more clarity why i am writing like this or why ha, why i have written like this the clarity i will give you here yellow okay so here why did i divide like this you didn't get a doubt hmm? because in the reproduction chapter all the cells are deployed but sex cells are haploid okay so we discussed there with n why having only 23 chromosomes yes correct so here the sperms the sperms will have 23 chromosomes only endukante ఒక వేళ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఫార్టీ సిక్స్ ఎంత కలిపితే నైన్టీ టూ వస్తాయి కదా సో నైన్టీ టూ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్ దట్ ఈస్ వై ద రిడక్షన్ డివిజన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెక్స్ సెల్స్ అండ్ హియర్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్ దట్ ఈస్ గ్యామిట్ దట్ ఈస్ స్పోమ్ కంబైన్స్ విత్ ద ఫీమేల్ గ్యామిట్ దట్ ఈస్ ఓవమ్ అండ్ దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అగైన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ అ బేబీ అగస్ట్ వీస్మెన్ హాస్ గివెన్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ నో డి రిమెంబర్ దట్ comment in the comment section what are the two statements given by the uh, august wiesman like every individual will have the same number of chromosomes okay manakemo 46 mana pillalaku vachina appudike 92 ala emana untaya no that is because of reduction division okay na so adan mata reason enduku dinni 24 44 ni 22 ga divide chesanu anedi so 22 compulsory ikkada x sex chromosome undi kada xx or xy so one will be here so idi ee yokka father lo unna ee rendu ante 23 22 plus x kaani 22 plus y kaani which one is fusing with the female egg danini batte manaki baby yokka gender anedi decide avutundi ardham aitunda okay so now can i write this uh, male is responsible for the gender of the baby responsible for the gender of the baby yes or no so male is because of the chromosome is clear for everyone children very very important is the sex of the child is determined by the mother or father or comment your answer or do you agree with the statement like that many questions and what are allosomes what are allosomes okay why are they different from each other and this kind of questions may come here is clear children now yes how blood groups are inherited ma'am we are talking about the heredity and evolution why the blood groups has come here yes how we discussed about the uh, chromosomes in, in terms of x y etc the same blood groups also inherit from our parents for example if my parents are having so and so blood groups i will get one blood group definitely so we will come to know that how it is possible and this kind of questions uh, you can see in case of competitive exams so that's why i have selected this concept also very easy and interesting concept so here children as we know that the, the uh, we have the gene responsible for uh, the blood group also okay so genes responsible for blood group also will be responsible for blood group will be 
so which will be in the form in the three forms that is i a i b and i sorry i o okay i the ikra ikra so i a i b ee rendittlo kuda oka dani meed okati dominant anedi kaadu ee rendu kuda co dominant ఎవ్రీ దేనికి దానికి నో దిర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ఐఏ అండ్ ఐబి ఓకేనా సో దీనికి నేను ఏం రాస్తున్నానంటే దీస్ టూ ఆర్ కో డామినెంట్ ఓకేనా సో వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఐఏ ఐబి అండ్ ఐవో సో ఐఏ అండ్ ఐబి దీస్ ఆర్ డామినెంట్ ఓవా ఐఓ అర్థమైందా ఐఓ అనేది రెసెసివ్ అండ్ ఐఏ ఐబి అనేది డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈ ఐఏ ఐబి కి మధ్యలో ఏమి డామినేటింగ్ ఉండదు సో దే ఆర్ కో డామినెంట్ అండ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఇస్ పేరెంట్స్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఇన్ ద సెన్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఐఏ అండ్ ఐఓ సో వాట్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్ and if the parents are having ia ib if the parents are having ib ib the parents are having ib io and a o a a raledu kada so okay last and if the parents are having ia ia ఏ ఏ ఏ ఓ ఏ బి బిబి బిఓ ఏబి కరెక్ట్ సో ఇలాగా మనకి ఉంది సో ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ కి ఏ ఏ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు ఓ అనేది రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ కదా సో ఓ అనేది ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఐఓ ఐఓ ఉంది కదా ఐఓ ఐఓ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి రెసివ్ క్యారెక్టర్ కదా ఐఓ అనేది సో ఇఫ్ పేరెంట్ ఇస్ వన్ పేరెంట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఐఏ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ వన్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ద బేబీ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ ఫర్ ద బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ బికాస్ ద ఏ ఈజ్ అ డామినేటింగ్ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ కమింగ్ టు ఐఏ అండ్ ఐబి ద ఛాన్సెస్ ఫర్ ద ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ and here as b here only b is there so i b is the chance and coming to this o is a recessive so you can expect that i b is a blood group you can expect for a baby and here you can see i a and here as i o if my parents if my mother and father is having the o blood group then i will be getting this o blood group only okay so if there is a uh, mother is having b and father is having o as o is a recessive so b is a dominating so b blood group uh, will be in will get to the offspring so so easy kada so emana doubts unte meer comment section lo comment cheyandi okay na so how blood groups are inherited so the answer for this question right wa wow. okay so colorful right so before going to this before going to this concept of evolution we will discuss some important points about our famous scientist charles darwin okay so let us see here we'll talk about the evolution what is evolution children acquiring change in simple words right acquiring change and who is the father of evolution in ninth already we discussed father of evolution is none other than charles darwin okay na so i think ee charles darwin em chesaru ante he uh, went to galapagos islands he traveled in hms beagle ship hms bigel this is a ship name children and he went to galapagos islands okay so em chesadu mam akkada hilli antara em chesadu ante he studied about the flora and fauna 
he studied about flora and fauna flora ante plants fauna ante animals kada so akkada anni study chesaru and then he observed the finches birds also ఫించ్ బర్డ్స్ అంటారు మనల్ని మనకి నైన్త్ క్లాస్ లో కూడా క్లియర్ గా ఉంది ఫించ్ బర్డ్స్ అంటే బీక్స్ ఉన్నాయి కదా సో వై ద డిఫరెంట్ బర్డ్స్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ బీక్స్ బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ది ఈట్ ప్యారెట్ కి చూడండి ఎలా ఉంటుంది బీక్స్ ప్యారెట్ చూడండి క్రోకి ఈగల్ వల్చ బేస్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈగల్ ఆర్ వల్చర్ టు టేర్ ద ఫ్లెష్ దస్ సో షార్ప్ అండ్ కర్వ్డ్ అండ్ పాయింటెడ్ అండ్ స్పారో ఏం తింటుంది స్మాల్ స్మాల్ వామ్స్ అండ్ స్మాల్ గ్రైన్స్ సో దానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్ హీ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ గెలపగస్ ఐలాండ్ వెన్ ఇన్ హూ ఈస్ హీ చిల్డ్రన్ ఈస్ చార్ల్స్ డార్విన్ ఓకే సో ఈ టైమ్ లో ఏమై ఏమైంది అంటే హీ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద సైంటిస్ట్ హీ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద సమ్ థియోరీస్ హీ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై okay so he was influenced by the charles l okay so so charles l uh, scientist ni choose inspire aru em uh, like uh, for example he was influenced in the book that is principles of geology principles of geology andulo em chepparu ante so what he, uh, what is given in this is uh, uh, manaki population and the evolution process anedi uh, it, uh, it, it happens in a continuous rate so can i uh, can we say that evolution happens in a continuous uh, uh, rate no no so that was uh, uh, not accepted by the charles charles darwin along with that he also he was also influenced by one more uh, famous theory that is called malthus theory what is that children malthus theory so malthus theory and it is uh, written in the principles of uh, an essay in the principles of population in the book called an essay of principles of population population so darwin anedi malli em chesaru he was influenced by this book also ee book lo em chepparu ante this uh, population growth will be population is growing by geometric progression geometric progression whereas ante geometric ante 1 2 4 8 etc whereas food sources food sources is growing by arithmetic progression arithmetic progression okay so arithmetic progression ante one slow ga perugutund anamata food anedi availability of food is very less like example 1 2 3 4 etc okay so ivanni observe chesin tarvata so he has he got uh, he got an idea okay so this is not the because of this so whatever the useful things are there uh, so the nature only decides the useful characters and uh, which are not useful characters so nature selects the desirable characters and nature perishes away the undesirable character so that the darwin has sel- said that as a natural selection okay so what he said children that is natural selection after con- uh, after observing all these he has come to an idea that the what is natural selection nature nature only selects the desirable characters desirable characters and perishes away the undesirable ones ఓకే సో దాన్నే మనం నాచురల్ సెలక్షన్ అంటున్నాం ఈ నాచురల్ సెలక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఇవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ ఇవల్యూషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏవైతే మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి యూజ్ అవుతాయి అనేవి మనకి అలాగే ఉండిపోతాయి విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ అనేవి మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి 
okay so that is what the given uh, the the famous uh, theory it's given that is by darwin it is natural selection okay so the next one if you see ikkada so daniki ikkada manaki nature selection natural selection antunnam kada so daniki manaki example ga manam dinni discuss cheskundam okay na so ikkada em observe chesaru ante Uh, Darwin has given this uh, conclusion that इकर मतलब के three situations हैं ना, okay ना? So ये three situations में just मेरा अब जो चाइन्डे इकर मेरे को cross हैं ना, red color beetles हैं ना, it event में beetles, red color इकर आ कुन्न green color beetles हैं allowed ना, तो ना? So <coughs> sorry ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ బీటిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ ఫుట్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ స్లోగా థిన్ అయిపోయాయి మళ్ళీ దే కె దే కమ్ బ్యాక్ టు దర్ ఒరిజినల్ షేప్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓకేనా సో ఇది మనకి త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో దిస్ ఆల్ విచ్ గివ్స్ ద క్లారిటీ అబౌట్ ద నేచర్ సెలెక్ట్స్ ద డిజైరబుల్ అండ్ పెరిషస్ అవి ద అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ అనే దానికోసం ఓకే సో జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ దట్ ఈస్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద బీటిల్ పాపులేషన్ సో హియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్ గా ఏముంది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అండ్ ఓన్లీ వన్ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్ అనేది ఉంది ఓకేనా సో ఓన్లీ వన్ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్ అండ్ దీస్ ఆల్ ఈ బీటిల్స్ అనేవి ఒక గ్రాస్ లో ఉన్నాయి అంటే ఒక చెట్ల మధ్యలో ఉన్నాయి ఈ చెట్ల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్ ఏంటి గ్రీన్ ఏ కదా ఈ ప్లాంట్స్ గ్రీన్ బీటిల్ కూడా గ్రీన్ గా ఉంది కాబట్టి క్రో అనేది ఆ బీటిల్ ని కనిపెట్టలేదు so it cannot identify the green color beetle but it can see clearly the red color beetles so what happens the crow has to uh, have eaten away the all the red colored beetles leaving a few of red and most of the green ikkada idhe jarigindi crows have eaten all these red color beetles and ikka second scenario lo chuste ikkada em ayindi red color ki badulaga manaki evi ekku kanipistunnayi green color enduku ante population anedi ikkada uh, this crows has eaten away all the red color beetles kada so this is the one and the third situation lo chuste very very few of red beetles and mostly we can see green beetles and the last situation we can see finally only green color beetles and red color red color beetles were perished away now you understood what is natural selection who said that the crow has to eat only red color beetles you or me no no nature only creates because these green color beetles are uh, feeding on the plants as that is green color and this is color that became an advantage for the survival of that particular species yes no so here so that is the reason here this red color ones which are not desirable which are not useful so they are eliminated or perished away from the nature so this gives an one idea about uh, natural selection and the second scenario second uh, concept if you see in the same is how the variations happens ikkada manaku chusukunnatlayite anni red color beetles unnai kada but here only one blue color beetle okay so ikkada konchamu ee blue color beetles unnai kada so reproduction jaragadam valana manaki koncham ekkuvay so oka three blue color beetles anedi kanipistunayi aithe ee oka particular time lo if an elephant has come into this greenery and if it stamped on that all this in this area so whatever the red color beetles were there that will be died off leaving only this blue colored beetles so ikkada meeke em artham avutundi ante idi kuda nature selection who told that the elephant should come and uh, step on this only particular red color beetles no no so it happened like that the nature is creating wonders like that so here and this all assumptions only one more thing this all assumptions and here red color beetles are more in this very few one hardly one and here only three so at this point of time if an elephant comes and steps on this all the red color beetles will be dying leaving only blue color beetles and the next only blue color blue color beetles okay so from this this is also an example of natural selection natural selection okay so here ma'am you you may get the doubt ma'am if instead of this blue color uh, blue color this if the elephant uh, keep the foot on the only blue color beetles yes blue color will die and red color will be there like that edaithe manaki nature lo idi idi use avvadu 
అనేది ఉంటే అవన్నీ పెరిషస్ అవుతాయి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి చాలా ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కంటిన్యూస్ గా అలాగే ఉంటే మనకంటూ ప్లేస్ మిగులుతుందా జీవించడానికి ఉండదు కదా సో ఏదైతే కొన్ని ఆర్గానిజం ఇప్పుడు మనమే తీసుకున్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ పర్టికులర్ లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ క్యాట్ ఆర్ డాగ్ ఆర్ ఎనీ ఎనీ అనిమల్ పర్టికులర్ లైఫ్ స్పాన్ లేదు అలా లేకుండా అన్ని ఆర్గానిజమ్స్కి అలాగే ఉన్నాయనుకోండి అసలు మనకి స్పేస్ ఉండదు అండ్ వీ విల్ బీ ఫైటింగ్ అమౌంగ్ ఈచ్ అదర్ టు స్పేస్ ఫర్ స్పేస్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా సో ఒక పర్టికులర్ టైం వచ్చిందంటే దే హ్యావ్ టు డై అండ్ ద న్యూ వన్స్ విల్ బీ బోర్న్ సో ఆన్ దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదా సేమ్ అలాగే ఇది కూడా నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సి ఇట్ ఇస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏమంటుంది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఈ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అనేవి వేర్ దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఎక్కడైతే వాడి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాయో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లాంటేషన్ ఇఫ్ దట్ ప్లాంటేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇఫ్ ద ప్లాంటేషన్ is attacked with pest imagine with pest ikkadaithe maniki red color beetles anevi food teeskuntayo if you imagine if you uh, say that if this plantation is attacked with the pest apude em avuthayi vitiki food dorakadu kada so if the food is not available here food is not available em avutundi they become thin so that is what happened here and when the plantation is uh, come back from the pest attack so here if the plantation is if the plantation in this situation if the plantation is come back with the normal position then they will be having the food and they will come back to the normal position correct so this is based on the availability of food okay so now okay so here even one more example i will give you children here the survival of the fittest okay so this is another important concept that is survival of the fittest ante ipudu example iskunnam oka forest lo deer and tiger unnai so the uh, tiger will be hunting the deer or uh, not deer uh, two three deer so nine so tiger is so hungry so this will be back on the uh, deer so what happens the deer which can run faster will be on the safe side the deer which cannot will be the food for the tiger so who, here what is a uh, why only particular deer was survived because that is the survival of the fittest because it can run faster and why only few members are getting the ranks why not all of us because they are doing a lot of hard work but we are not doing here if you also do you will be in that position okay so the survival of the fittest that gives an idea okay so this is also given by charles darwin only and the next if you see yes so ippudu varaku manam evolution gurinchi maatladukunnam kada evolution is nothing but acquired change asalu darwin elaaga focus chesaru avanni kani manam science cheptunnam kada e denikaina sari evidence anedi kavali manaki appude manam complete ga believe chestam so now we are going to discuss the evidences of evolution so ee evidences lo manaki different evidences unnai andulo homologous organs analogous fossils embryology ivanni kuda manaki which gives a correct information and clear information about how the uh, uh, the organisms life has started and etc okay so let us see here so homologous are the organs which have the same basic structure okay but different function are called as homologous organs or homo ante enti similar kada okay so homo means what children similar similar organs untaya ma'am antara similar ga undavu uh, the arrangement of the bones looks similar what what looks similar children the arrangement of arrangement of bones looks similar in this all situation so what are all this first it is a, a human hand forelimb of a, a human it is a forelimb 
ऑफ ह्यूमन इट इज अ फोर लिंब ऑफ चीता फोर लिंब ऑफ चीता एंड दिस इज अ वेल फोर लिंब ऑफ अ वेल This is a wing of bat. Wing of bat. I think. You can make a common name on this one. Okay. Arrangement of bones and the clear uh, same one. Okay. He, uh, he, situations are neat. Look what I'm going to say. Arrangement and the same go on the. Can he make just not like a four limb of a human which is useful for writing and different purposes and eating and all. And cheetah which is helpful for running. And whereas whale for swimming, whereas bat for flying. Kana. So the arrangement of the bones are similar, but their function is different. So that is why we are calling these organs as a homologous organs. These organs shows the this uh, divergent evolution. What is that evolution, children? Divergent. evolution it's clear now yes next one is analogous organs the organs which have a different basic structure but have the similar appearance and performs a similar function so these are called as analogous organs and here they show a convergent evolution convergent evolution and if you see the the wings of a bird and insect butterfly wings of insect so ela unne inte kaakunda manaki wings of um, good example le teeskonatlayite manam wings of bird wings of बैट सो मन की बैट चूस्ते विंग्स अभी उन्यो फिंगर्स अभी अटाच अटाई कदा सो दाने मैं पेटाजिम ओके सो पेटाजिम अलग बर्ड्स को डिफरेंट उ अरेजमेंट अने का अंग्स अंत फेदर्स इक बर्ड्स इक बैट फंशन फंशन फर् वाट दे आर्जफुल दिश विंग्स दे आर्जफुल फर् फ्लिंग What for? What purpose they are useful, children? They are useful for flying only. But the arrangement of the feathers are different. The function is same. That kind of uh, evolution is convergent evolution. Okay, na? now. Yes, we have come to fossils. Okay, fossils means it is not a watch brand. <laughs> okay, like a Titan, uh, ta- uh, like uh, something fast track and all. Fossil is also brand is there, no? So that is not the fossil here. We are discussing about the evidence fossil. Okay, so are the evidences of ancient life forms or ancient habitats which have been preserved by the natural processes? Okay, so they have the uh, for um, like uh, for example, some animals' footprints will be left over on the rocks or the mud, etc. That will be caught, and that uh, that we are call it calling it as a fossils. Children, you know that. Okay, so millions of organisms will be yes or no? So millions of organisms will be on the earth. Millions of organisms and will be in the, from millions of year, million years ago million years ago unna kada so here out of this uh, millions of organisms okay so ikkada manaki chusukunnatlaite manaki chaala millions of organisms will be okay so millions of organisms which are found millions of years ago कदा सो अच्छे इक मिलियन आफ् इयर्स एगो फाम अगर ऐनमल दर् चांस फर् टू एक्सटिंक्ट रईट सो सम आर्गाज आलरे एक्सटिंक्टेड कदा अंड ईवेन इकोर एग्जापल दीकते नार्मल इफ एन इफ एन आर्गाज इफ एंड आर्गाज 
what happens simple ma'am that decomposes of course okay so that body will be decomposed right so body of that particular organism will be decomposed body decomposes kani konni saarlu em avutundi ante so the particular uh, if you take a example ga manam oka discuss chestunnatlayite if you take an example of an insect an insect caught in the mud caught in the mud ikkade em avutundi ante so this will not insect will the dead insect will not be decomposed okay so it won't be decomposed don't be decomposed apude em avutayi slow ga a edaithe manaki mud lo caught aindo a insect yokka footprint so that will be okay so the footprints of this footprints of an insect will be on the mud insect will be caught on the mud ante slow ga mud kuda em avutundi hard avutundi kada సో గట్టిగా అయిపోవడం వలన ఇది ఏదైతే ఇన్సెక్ట్ ఉందో దాని మీద పడడం వల్ల ఆ ఫుడ్ ప్రింట్స్ అనేవి దాని మీద అలా ఉండిపోతాయి సో వాటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఫాజిల్స్ ఓకేనా సో వాట్ దిస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫాజిల్ సో ఫాజిల్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ విల్ బి కాట్ ఇన్ ద మట్ ఓకేనా సో అలాగా ఉండేవాటిని సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇవి మనకి ఒక ఆర్గానిజం అనేది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఉంది సో దాని యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉండేది సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ యూస్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఫాజిల్స్ ద్వారా మనకి వస్తుంది ఎవిడెన్స్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే అసలు మన లైఫ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టింక్టెడ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి లైక్ డైనోసర్స్ అండ్ డూడు సో ఇవన్నీ మనకి మనం అలా ఇప్పుడు జురాసిక్ పార్క్ కానీ ఏమైనా సినిమాల్లో చూసినట్లయితే మనకి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి so they'll be giving some idea and in uh, books and all we will be learning okay so these uh, dinosaurs were extincted because of so and so reasons and so uh, the dinosaurs egg was found in somewhere else in the form of fossil and uh, the uh, four limbs of that particular is found somewhere and uh, teeth will be found somewhere etc etc so avanni kuda manaku telusu manalagane dinosaurs are also used to live on the earth before year, millions of years ago సో అలాంటప్పుడు అన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఉన్న జంతువులు ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండెడ్ అయిపోతాయి కదా సో అలా అయిపోయినప్పుడు వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా సో తెలుసుకు మ్యామ్ తెలుసుకుంటే వాళ్ళ యూజ్ ఏంటి అంటారా యూజ్ ఏం లేదా మనకి సో మనకనేది మనం మన యాన్సిస్టర్స్ మనకి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే మనకి క్లైమేట్ కానీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానివ్వండి హౌ ద ఆర్గాన్ ఇప్పుడు అంటే మనకి రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోతే మనకి జొమాటో ఆప్షన్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓకే సో అలాగ అప్పుడు ఆర్గానిజమ్స్ గా అసలు ఫైర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది కుక్ చేసుకోవడం అనేది అవన్నీ ఏమి ఏమి తెలియకుండా హౌ ద దోస్ యానిమల్స్ యూస్ టు సర్వైవ్ అలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది కదా మనం ఎంత డెవలప్ అయ్యాము అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసుకోవచ్చు కదా సో అలాగనే మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Uh, if an organism die the body decomposes and uh, normally if if an insect is caught in the mud okay so if an insect is caught in the mud so normally it won't decompose mud will become hard and the footprints will be left over on the mud itself okay na? so danne manam fossils antna aithe ikka manam deeni gurinchi konchu discuss cheddam enti ante so fossils antunnam kada సో దీన్ని మనం స్టడీ చేయాలి కదా ఎవరు స్టడీ చేస్తారు అంటే పేలియన్ టాలజిస్ట్ హూ విల్ స్టడీ చిల్డ్రన్ పేలియన్ టాలజిస్ట్ అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ ఏమంటున్నాము ఓకే స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ నీ పేలియన్ టాలజీ వాట్ ఈస్ దట్ పేలియన్ టాలజీ అంటున్నాం ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనకి ఫాజిల్స్ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనేవి తెలుసుకుంటున్నా కదా అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సో సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ మీన్స్ హూ పెలియంటాలజిస్ట్ ఓకే సైంటిస్ట్ విల్ గివ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద పర్టికులర్ ఫాజిల్స్ వర్క్ ఓకే సో బై యూజింగ్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ ఓకే సో వాట్ డూ దే యూస్ చిల్డ్రన్ దే యూస్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ and carbon potassium 
by using the isotopes of uranium carbon potassium so they can uh, identify the they can identify the age of a fossil age of fossil so by breaking the uh, isotopes of this uranium carbon and potassium this people will give us clarity about how many years old the particular fossil was okay na so they identify the age of fossil okay na so now ikkada మనకి మీరు ఎప్పుడైనా బిర్లా సైన్స్ బిర్లా సైన్స్ సెంటర్ బిర్లా ప్లానిటోరియం అని ఉంటుంది కదా అది ఎప్పుడైనా విజిట్ చేశారా ఓకే ఎందుకు అంటే దాని గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మనకి మెనీ మీన్స్ డైనోసర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి కదా అందులో మనకి మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ఫోజ్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ఫోసల్ ఆఫ్ Ketoceras, okay. So Ketoceras was found was found in Yamanapalli of Adilabad district. Adilabad district. Okay. I think. దీని యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ నియర్లీ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ లెంత్ అండ్ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు అడిగాను క్వశ్చన్ ఏంటంటే బిర్లా ప్లానిటోరియం కి ఎప్పుడైనా విజిట్ చేశారా అని ఎందుకు అంటే సో దిస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ బిర్లా ప్లానిటోరియం planetarium so it was a beautiful experience children because uh, recently i visited to see this how it looks like ketoceras but uh, very nice so fossil ma'am is the real one no it is fossils okay fossils of this fossil of this ketoceras was found in amanapalli adilabad district was kept here for uh, for our sake like for visiting and all in safely in birla planetarium okay na ante kaakunda manaki dinosaurs anevi chaala types unnai kada ikkada inkoka dinosaurs gurinchi maatladukunnattu aithe manam archaeopteryx an untundi sorry okay what is that children archaeopteryx దీనికి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ ఫర్ ఏవ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ ఓకే ఎందుకు అంటే ఈ ఏవ్స్ కి కొన్ని రెప్టైలియన్ క్యారెక్టర్స్ ఈ యొక్క డైనోసర్ ఆర్కియోప్రెడిక్స్ లో ఉంటాయి సో దాని వలన మనం దిస్ ఇస్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ ఫర్ ఏవ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ అంటాం ఓకేనా సో దిస్ అంటే ఎందుకంటే ది ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే వాట్ ఇస్ విచ్ డైనోసర్ ఇస్ వీల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ ఫర్ ఏవ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ దట్ ఈస్ కీటోసరస్ సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఫాజల్స్ ఓకే ఫాజల్స్ ఆఫ్ ది డైనోసరస్ okay na? so from this we can give the confirmation or the clarity of evolution how many years back and all so what is the topic we were discussing the evolution of evidences of evolution right so in under the evidences of evolution we discussed about fossils right and we discussed about homologous organs analogous organs so the next we will be discussing about yes you are correct that is embryology what is embryology children study of development of an organism development of an organism from egg to adult egg to adult so deenni manam em antunnamu ante embryology antunnam embryos studying the embryos okay ma'am ఇవేంటి అంటారా చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో దీస్ ఆర్ ద ఎంబ్రియోస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఎంబ్రియోస్ ఆఫ్ 
different animals. Now, the picture in the kitchen, uh, names mention Jekunda and Miracle Clarity Joda Likada. So, if we observe Jekunda, E stage observe Jedu, just you observe this picture, this line. Is there any difference? In the early stages, early stage, even embryologist, famous embryologist, also can't identify what they can't identify that is embryo is which animals embryo okay so we can make a choice like a fish salamander okay so here it is a pig this is and this is a frog and here you, you can see human Okay, so even it could have common ancestor put me to choose not like the embryo sikada and you could have early stages of similar gane unai and team in the nebatimum yem chapachu and team as these all animals you put man a fish in inch animals the uh, man the kachusam fish in inch man work okay, it is fish first to the fish last to the man embryo so in Madilla unna we could have. Similar gane unnai kada embryos and navy. So, so fish to man, we can see the same embryological uh, uh, shape or whatever it is. Okay. So, this gives the clarity that all these animals have come from the same ancestor. It's clear, children. So, this gives the clarity that these all animals, this all the animals have come from. Have come from same ancestor. Same ancestor. You put me cut the minute. So uh, complete proof and I think I Yes. So that's why this embryology is also an evidence of evolution. At the mind? Now. Yes. Okay, so this embryology, just now we discussed. So what do we call the person who studies the embryos? Okay, so embryologist, the scientist who studies, scientist who studies about embryos. And then, maniki yenta pedda embryologist hai na kani starting stage lo, idhi a animal yaka embryo ani idhi identify chedam chala difficult. Okay, na? so that means it's all clear. Okay, now, yes. What is the Darwin's theory of evolution? Here, speciation. Before going to the speciation, we have a one more concept. I'll tell you here. Yes. Okay, so Darwin's theory of evolution. Lo, Darwin's theory of Evolution low, manaki micro evolution, macro evolution, rendu nai. What is that, children? First one is a micro evolution, and the second one is macro evolution. Macro evolution. So, in macro evolution, ni emantu namu ante speciation. Okay, Ikra micro evolution ni micro evolution and the denivalna uh the ante maybe this is due to genetic drift. What is genetic drift? Changes in the uh, frequency of genes, changes in the frequency of genes. Sadanga either changes are with the genes low, then one uh, changes are stake other than the genetic drift and tamo. E genetic drift to one manaki evolution. Uh, Kunchun changes uh, out on the manaki evolution process low, than came on micro evolution and tuna. You put me the example is to make a chala clear at the mouth on the. So example in Matlet Kochu, Manaminda discusses and gather colored beetles low. So you put example, maybe whatever may be the reason so, because of. Uh, um, rivers, seas, or mountain ranges, or whatever maybe. Okay, so I can make blue color, red color beetles. Uh, green or red, this green or red color beetles. So, this green and red color beetles, example, green and red color beetles. So, these two will reproduce. 
ఓకే సో రీప్రొడక్షన్ మేటింగ్ జరగడం వల్ల రీప్రొడక్షన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది కొన్ని గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ కొన్ని రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ కొన్ని గ్రీన్ కొన్ని రెడ్ అలా ఫామ్ అవుతాయి కదా అయితే బై మిస్టేక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అనేవి ఒక సంవేర్ అరౌండ్ అంటే చాలా దూరంలో వెళ్ళిపోయాయి ఒకవేళ క్రో తినేటప్పుడు ఫాలో అవ్వడం కానీ బై మిస్టేక్ ఏదన్నా దేనివల్ల ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇఫ్ దిస్ రెడ్ బీటిల్ ఈస్ థ్రోన్ అవుట్ సంవేర్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ అన్ని గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ ఉన్నాయి వన్ రెడ్ కలర్ బీటిల్ ఉంది మిగతా అన్ని గ్రీన్ కలర్ సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఆల్ గ్రీన్ కలర్ పాపులేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ ఉన్నాయి కదా సో రెడ్ కలర్ నార్మల్ గా ఇక్కడైతే రెడ్ అండ్ గ్రీన్ దే కెన్ మేట్ ఈచ్ అదర్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ హియర్ జియో graphical isolation what happens so this red color beetles will be they are far away and when they come across with the green color beetles later even though they cannot mate each other సో దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే there are chances for the formation of new species formation of new species కదా సో దీన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కలర్ ఆఫ్ ద బేడ్రెస్ కి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు మైక్రో ఎవల్యూషన్ లో ఓకే సో మైక్రో ఎవల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పీసియేషన్ లెట్ సి వాట్ ఇస్ స్పీసియేషన్ హియర్ ఎస్ స్పీసియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీషీస్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ స్పీషీస్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ఫార్మేషన్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ స్పీషీస్ new species from the existing ones from the existing species okay na so then we manam em antunamo speciation antunam okay na so here there ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా జియోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ అనేది సో దీని వలన మేజర్ గా న్యూ స్పీషీస్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా సో ఈ న్యూ స్పీషీస్ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు అలాగే మనకి మైక్రో ఎవల్యూషన్ అంటే కలర్ ఆఫ్ ద బీటిల్ ఓకే ఓన్లీ కలర్ ఏ చేంజ్ అయింది అనుకోండి ఒక నిమిషం వన్ హియర్ ఓకే సో ఇఫ్ ద ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓన్లీ కలర్ అంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో పాపులేషన్ లో అవి మనకి మైక్రో ఎవల్యూషన్ కింద వస్తాయి ఓకే నా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ వల్ల ఒక న్యూ స్పీషీస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు న్యూ స్పీషీస్ ఆర్ డెవలప్ దాన్ని తీసుకోవాలి ఇస్ అ స్పీసియేషన్ హియర్ యూ కెన్ సి ఓకే సో దిస్ న్యూ స్పీషీస్ ఆర్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అట్ వాట్ వీ డిస్కస్ యూర్ మేబీ డ్యూ టు జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ or because of seas okay or water bodies etc okay so here ikkada maniki so ee speciation lo ni new organisms ela form avutayi ane dani kosam konni examples unnai ikkada maniki andulo first de entante evolution of ice okay manaku telusu eye anedi chaala important sensitive organ kada for every organism right okay so important organ ఓకే మనం ఫస్ట్ రూడిమెంటరీ ఐ ని మనం చూస్తున్నాము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూడిమెంటరీ ఐ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఫ్లాట్ వామ్ దట్ ఈస్ ప్లానేరియా ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ప్లనేరియా మనకి ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే దే లుక్ లైక్ ఐస్ లుక్ లైక్ అ స్పాట్ a small uh, sp- uh, small sp- spot helpful for identifying or helpful for helpful to detect the light to detect light and even it is useful for it gives in survival advantage okay so useful for survival advantage ఓకే సో వీటికి ఫస్ట్ మనకి ఆర్గానిజమ్స్ లో ఐ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయిందంటే ఫ్రమ్ ద ప్లనేరియా ప్లనేరియా ఆల్రెడీ మనం సిక్స్త్ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం గుర్తుందా ఎలా ఉంటది ప్లనేరియా అనేది ప్లనేరియా ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాము అంటే ఎక్కడ తీసుకున్నాం 
yes asexual reproduction methods lo yes binary fission budding regeneration yes regeneration okay so ikkada maniki rudimentary eyes ane untayi okay na so these are rudimentary koncham baage iddam ikkada so these are rudimentary eyes in case of planaria ओके सो इध एग्जापल मन के स्पीसीयेषन सो न्यू आर्गाज डेवलप अंदर फस्ट मन ई परंग मन की तरवा आर्गाज इन नैक्स्ट वेल मोडिफाइड अंड वेल यूजफुल ईस आर् डेवलपड इन ऐस ह्यूम सो इध मन एग्जापल अलगे नैक्स्ट मे चूस फेदर्स फेदर्स मैक्सीम ये पर्पस पर्पस फेदर्स What is the purpose of feathers, children? Feathers are for insulation. Insulation in birds. Can you see? They need to be used in the actual purpose of the insulation cosm. But they were, but they are useful for. But they are modified to use. Modified to use even for. Flying main purpose is not insulation. Hai. Kaak pata tarva tarva ta manke uh, flying kora use hoto na hi. Okay na so this is a, uh, about feathers evolution of feathers. Okay now evolution by artificial selection. Ipur varko manam discuss che isne Darwin's natural selection lo manam beetles ni example ka tis kuna. सो ए रेड कलर बीटल एलमेट नेचर नीचे ग्रीन कलर बीटल इलांट एग्जापल बट दट एग्जापल फर् नाचुल सेलक्षन बिकाज नेचर ओन क्रियेट और नेचर ओन विचर नेचर एलिमेट अंडिजरबल क्यार्टर्स अंड यूज द मीन नेचर सेलैक्ट डिजैरबल क्यार्टर्स अंड एलिमेट अंडिजरबल क्यार्टर्स सो इक मन की थिरी आफ इवल्यूशन मन की आर्टिफिशियल एग्जापल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सेलक्षन अने एग्जापल इतने क्लियर ऐसी अर्थम हो सो ऐक् मन की फार्मर्स सो दे स्टार्टेड कलटिवेटिंग फार्मर्स फार्मर्स स्टार्टेड कलटिवेटिंग Cultivating wild cabbage, wild cabbage around two thousand years ago onwards. Two thousand years ago. Upper niche walo wild cabbage ni they are uh, uh, cultivating. Kaka pote. Ipur dini ki artificial selection ani indu kante namu ante din niche mane ki i wild cabbage niche by using this wild cabbage. Five varieties are produced. So, what are those five varieties? Are they are that is first one is cabbage, cauliflower, broccoli, kohlrabi, carrot. सो इवीड दे एग्जापल इवन फाम देश अंत वैल कैबेज नीचे अंत इवल्यूशन प्रासेस द्वारा नार्मल इवल्यूशन प्रासेस कदा कहीं फार्मर ओन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एला मैम इधर पासीबल अंटवा अंत इन वैल कैबेज के नार्मल ऐ कैबेज की लीवस एलाइए दर कदा अला अंड इंकोटी इफ दे आर् टेकिंग फ्रम द स्टीरायल फ्लवर्स दिन क्यालीफ्लवर ऐसा फाम अफ दे वाट ओन लीव टू बी ब्रॉडन दी मन की कॉल रबी ऐसा फाम अ्रोकोली अभी अलागे ओके सो फ्रम दिस् वैल कैबेज थ्रू द आर्टिफिशियल सेलक्षन दे हाव मीन डिफरेंट वेरइटी एस्पेषली फाइव वेरइटी आफ फाइव वेरइटी आर् प्रोड्यूस्ड दिश ए गुड एग्जापल फर् सेलक्षन That is artificial selection. That's pr that is proved by this. Okay, now as human evolution, ma'am, human evolution. 
so yes from when this human evolution has started nearly 7 lakhs 50000 years ago sorry i'm writing like a money okay so 7 lakh 50000 years million years not years million years ago but hardly 2 lakhs 50000 years million years so the pure i mean sir identified the identified the fossil of a human fossil of a human ante manaki ikkada nunchi manaki unnatlu manaki oka idi clarity anedi undi 2 lakhs 50000 million years dekka nunchi aithe ikkada manaki evolution process lo different organisms and different organisms humans only ante manam primitive man and modern man anukuntam kada ee madhyalo enni human species unnayo manam ipudu discuss cheddam okay so daniki chaala easy children idi so first diopithecus rama pithicus ma pithicus australopithecus pithicus homo habilis homo habilis homo erectus homo erectus homo neanderthalensis homo nender thalensis thalensis next homo sapiens homo sapiens and the modern man idanamata flow chart ante inni inta evolution ane jarigindi aithe manaki ikkada diopithecus and ramapithecus any years back ante nearly 15 million years ago okay 15 million years ago tarvata ramapithecus anedi nearly 2 2 sorry 2 million years ago homo habilis and homo erectus ikkada kochi tappadiki 1.62 2.5 million years ago and million years and ikkada vachese homo erectus vachese tappadiki 1 to 1.8 million years the next homo neanderthalensis vachese tappadiki 1 lakh to 50000 million years alage ikkada vachese tappadiki maniki homo sapiens nunchi modern man ku vachese tappadiki 15000 to 10000 million years so okka sari meer observe chesinatlaite eppudu maniki diopithecus ane vallu unnaru 15 million years back okay so anta ante malli ikka nunchi ikkadiki maniki form avadaniki 2 million years ante evolution anedi it is not a continuous it is a continuous process but it won't happen um means uh, random it won't happen continuously okay it continues kante tondu tondra ga ade jaragadu it takes time revolution happens but slowly it is a slow process okay chinna chinna changes ayina evi kuda mana body lo jaragadaniki it takes millions of years that is what from the uh, uh, like a primitive man to modern man that is it takes this many years interesting ga undi kada yes the next interesting concept we will discuss here that is in the human evolution only okay so okay so meeku uh, diopithecus ramapithecus australopithecus homo habilis homo erectus homo neanderthalensis and the homo sapiens and the modern man this is a flow chart of human evolution okay now so idantha baane undi kakapothe ikkada oka question ma'am oka first couple ane vaallu ekka nunchi ekkada unnaru asalu mana life anedi ekka nunchi start ayindi question eppudanna doubt ochinda aalochinchara eppudanna yes we will think now okay so the first couple uh, was first couple 
go from okay africa okay so our genetic footprints are from go genetic foot prints are from africa kada ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా అయితే ఫస్ట్ కబ్బులు అనే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు సో తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు ది స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఓకే సో దే స్టార్టెడ్ దే స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లైక్ సౌత్ ఏషియా నార్త్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియా ఓకే అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఓకే ఏషియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో అండ్ అమెరికా ఓకే సో సార్ Eurasia. It led different, different countries ki wala la vela da wala na akare ma indi akkudu na climatic conditions ki thakgat lega wala body lo changes ane ochai so that is the reason so as they moved to the different regions and we can identify by the skin tone or by the language or by the these are different uh, things. Okay. So ala ane idu manam evolution ane idu ala jari ki manam ala particular area ki thakgat to manam modify ya. Okay na. So this is about the how uh, the human evolution has started from where and what are where our genetic footprints are there where are they are we where we are from that is from africa okay so now ikkada oka important quote cheppadalchukunnanu in human evolution lone human beings are considered as human beings are considered as considered as moving museum moving museum how many of you will accept this statement yes how many of you will accept yes of course our body our body is a moving museum because many organs are there still of no use okay because so organs which are not useful means which are not useful what name antunnam manam vestigial organs antunnam vestigial organs ilant vestigial organs mana body lo 180 varaku unnai 180 vestigial organs unnai dantlo manam examples teeskunnatlayite ear pinna hair on the mammary uh, sorry hair on mammary glands of male mammary glands of male appendix appendix so ilante vanni kuda manaki example of vestigial organs okay ippudu manaki ikkada example ichana kada appendix so idu manlo emi use ledhi is a vestigial organs but in herpores useful for digestion okay so then ekka role anedi digestion process lo undi ekkada manaki herbivorous animals lo kaani manaku vachetappadiki it is of no use okay appendix anedi okay so these are uh, uh, these as with they are not useful we are calling them as a vestigial organ aithe okka okka sari em avutundi ante so sometimes some organs will be abruptly evolved okay if organs evolved abruptly abruptly that is called atavism ante baby with tail baby with 
పెయిల్ ఈజ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అటావిజం అంటే ఎందుకు వస్తాయో తెలియదు సడన్ గా కొన్ని చేంజెస్ మనం న్యూస్ లో వింటా ఉంటాం కదా సో అక్కడ ఏదో బేబీకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి హెడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఫింగర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఇలాంటి న్యూస్ కొంచెం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో అలాగే కొన్నిసార్లు బేబీకి టీల్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం నార్మల్ గా వ్యాస్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద చింపాంజీ సొరంగ్ డేస్ మనం సేమ్ కామన్ యాన్సిస్టర్ అనుకున్నాం కదా సో అలాగా నార్మల్ గా అది అయిపోయింది ఇవల్యూషన్ అనేది మనకి జరిగింది కానీ కొన్నిసార్లు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే కమ్ ఇన్ ద బేబీస్ లైక్ బేబీ విత్ టైల్ సో ఆ కండిషన్ ని మనం అటావిజం అంటాం ఈ బేబీ విత్ టైల్ అనే కానీ మీకు ఏ సినిమా గుర్తొస్తుంది కమెంట్ చేయండి ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ బికాస్ రీసెంట్లీ ఐ విజిటెడ్ దట్ మూవీ సో దట్స్ వాట్ దట్స్ వై ఐ నో దట్ ఓకే సో బేబీ విత్ టైల్ సో ఈ వర్డ్ వినగానే మీకు ఏ మూవీ గుర్తొస్తుంది కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఓకే సో నా This is about atavism and vestigial organs. Now tell me, can I say that a human being is a moving museum? Of course. Because I imagine just one children, 180 vestigial organs and even like evolution and we have to say that we have to say 180 vestigial organs and we have to say that 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 we can't imagine, right? So that is about the importance of evolution. Yes? Now. Yes. So, the next concept is acquired characters and inherited characters. Okay, we have to say that we have to say that we have curly hair. Curly hair, silky hair, we have to say that we have parents. Okay, so, we have to say that we have to say that by mistake, we have to say that 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 we have to Uh, do all springs also will get all these whatever the like uh, limbs or oh, if sometimes if the, the if the person lo- loses his limbs in the accident then then can we expect that the baby also will be born without limbs no right so what are these acquired characters they are nothing but which acquire in our lifetime okay so which we acquire in our lifetime for example <coughs> some members will be good in uh, learning the technical language some members um, they acquire um, uh, any medals or acquire any um, any character okay for example uh, as i i told you okay so because of the surgery we'll say we'll take if you take a heroines or a heroes and they'll do Uh, plastic surgeries so some changes will be so that is for that generation only that is to that particular person only but can we expect the same thing in the next generation for their kids no so the characters which we acquire in our lifetime are called acquired characters but which we inherit from our parents it is called as inherited characters now see here a trait of an organism which is not inherited but develops in response to the environment manaku uh, uh, environment ki taggattu ga for example if you are going if you now we are in here in india so uh, climatic conditions are okay but if you go to other countries okay so if you want to stay there so you will be modified to uh, uh, live in that particular climatic conditions also if it is too cold also you can after it takes some time after that you will adopt to the climatic condition so that you are adapting yourself so that is in response to the environment that is called as a acquired trait whereas a trait of an organism which is caused by a change in the genes okay so that is called as a inherited trait okay na so ikkada manaki వన్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే సో నాన్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ సో నాన్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్ వెయిట్ ఓకే ఓకే సో ఇయర్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ల్యామార్క్ గురించి మాట్లాడుకుందాం okay so what he said is the acquired characters will will be seen in the offsprings also okay what he said is a uh, theory of 
he has given the theory that theory of inheritance of acquired characters theory of inheritance of inheritance of acquired characters acquired characters ओके ना सो थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स सो दिन इतना एंच पैरो अंटे सो द मींस व्हाट एवर द चेंजेस हैपेंस इन द एनवायरनमेंट चेंजेस हैपेंस इन द एनवायरनमेंट इन एनवायरनमेंट विल बी सीन इन द ऑफ स्प्रिंग्स विल बी सीन इन ऑफ स्प्रिंग्स ओके सो ये वाले चेंजेस होते हैं आ चेंजेस वाला ना मतलब कि अभी सेम नेक्स्ट जेनरेशन कोड़ा होता है यानी ये दिन तने एको कॉन्सेप्ट सो दिन को का एग्जांपल कोड़ा इच्छर एंटी एंटे ओके सो एक रम लैमार्क तीस को ना एग्जांपल एंटे एंटे जिराफ इंच पैरों एंटे जिराफ ही फुट लेक मन के क्लारी इच्छा एवरू लैमार्क ओके जी बास्ट लैमार्क ऐक्चुअली हिज नेम इज ओके सो हि हाज गि दट टू गिव द क्लारी आो वट एवर द चेंजेस हापन इन द एनवायरमेंट दट विल बी सीन इन द हाउस स्प्रिंग आलो फॉर दट जिराफ बिकॉज बेस्ड ऑन द फुड बिकॉज टू गेट द फुड to the uh, by the uh, to the giraffe it started uh, stretching its limbs as well as a neck that's why we can see whatever the why that is the reason giraffe's neck is tall okay but okay so here one more scientist has come into the film that is august wiesman august wiesman itne inch paru ante He disproved. August, Weisman. So what he did is he disproved the Lamarck theory. Okay, Lamarckism. What he did is he disproved Lamarck theory. By doing experiments on the rats, doing experiments on rats. In this case, one day he cut the tails of the rats and observed for twenty-two generations. but the new generation new generation is born with tail born with tail dani batti meek em ardham ayindi ee tail cut cheyadam anedi tana tana bhagam it is a acquired character cutting the tail anedi oka acquired character kada so alanti rat anedi when they uh, reproduce it started producing the offsprings which is having the tails so this has given the proof that acquired characters won't be inherited okay so manam handicapped valani chustam सो हाँ कैप्ड वाल की चूस्ते मन की पिल हाँ कैप्ड वाले उसे हाँ कैप्ड अने मे बी इन दाइफ टाइम मे बी बिकाज आफ ऐक्सीडेंट वट एवर मे बी द रीजन सो इट इज एन एक्वाइड क्यार्टर ओके ना सो इक मन की टू सैंटिस्ट गुर्तपेवाली थिरी आफ् इनहेरीटे आफ एक्वाइड क्यार्टर्स गिवेन बै जा बापटिस्ट लैमार्क अंड अगस्ट वीस्म डिस्प्रूव बै डूइंग द एक्सपेरमेंट आन रैट फॉर् ट्वेंटी टू जनरेशन Okay, now.
okay so from here what you understood acquired and inherited characters so the non reproductive tissues non reproductive tissues changes in the non reproductive tissues i can write changes in non reproductive tissues won't be inherited inherited okay na so wiesman has uh, given the proof on the rats okay now yes it's time to discuss the questions so as you have understood the concept now try to solve these questions along with me okay so male is responsible for sex determination of the baby do you agree yes tell me do you agree yes i will agree yes i will agree and explain with the help of flow chart antunnaru okay we'll explain what is that so as you know that human beings the cells of humans will have 23 pairs of chromosomes 23 pairs of chromosomes out of that 22 pairs are called autosomes morphology is same in male and female so they are called as autosomes and the one pair which is a sex chromosome chromosome or allosome దీన్ని మనం ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు కదా సో లెట్ అస్ డూ దట్ ఓకే ఇక్కడ చేద్దాం ఓకే సో ప్లేస్ ఓన్ బీ సఫీషియంట్ సో షాల్ ఐ డూ ఇట్ క్లియర్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో సీ చిల్డ్రన్ ఓకే సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఓకే సో మేల్ కింది ఫార్టీ Four plus X chromosome is XY, and female can be forty-four plus XX. Next, which is see, if forty-four low twenty-two plus X and twenty-two plus Y, because when I just come up with the end, do you want to? Sperm is an haploid, so it is having only twenty-three chromosomes, but a cell is having the diploid, means forty-six chromosomes. Because of reduction division in the uh, during the formation of gametes. the sperms or the egg will be having only 23 chromosomes okay so that is the reason i am writing 22 plus x and 22 plus x okay so here if you uh, cross this uh, with the mother of this 22 plus x how much will be 44 plus x x 44 plus x x and here if it is combining with this that is also 44 plus x x whereas this combines with this that is 44 plus xy and this with this how much 44 plus xy so here the chances for baby girl endukante xx chromosomes unte em anukunnamu girl kada now here you can see y chromosome also y chromosome uh, is a reason for development of the baby boy okay so here for uh, there are chances for baby boy so my 50 50% chances undi ekkadaithe y chromosome edaithe father lo undo y chromosome which is present in the father is responsible for the baby boy so now it's clear now is the next question ram wants to cross pure tall plant with a pure dwarf plant what would be the f1 and f2 generation so first what type of cross is this they they are uh, this ram wants to cross the pure tall plant here tall and dwarf so any characters manaku teeskunnaru ikkada ram only one character kada so denni manam a cross idi mono hybrid cross so first clarity anedi vachindi manaki aithe ikkada em antunnaru he wants to cross the tall plants with dwarf antunnaru that to pure breeds ante capital t capital t with small t small t aithe ee renditiki manaki em antunnaru ante f1 f2 generation ni kanukom antunnaru okay so dani kosam manam ikkada em cheyali gametes raayali kada so gametes which are formed are t 
T T T. So when these undergo cross pollination, okay. So I am out in the ground. Okay, come on. Okay, so the resultant will be here from these two here. Capital T, small t. Capital T, small t. Capital T, small t. So what is this one? F one generation. First filial generation. Hundred percent tall plants. And the next term. Hmm. Ekade draw chedda ma. Ekade. नैक्स्ट पेज तस्कदा इक एफ टू जनरेशन अड़ा कदा मन की एफ वन जनरेशन या रिजल्टी कैपिटल टी स्मा कदा सो कैपिटल टी स्मा कैपिटल टी स्मा जस्ट इमेजि फर् युर क्लारी मेल अं फीमेल सो दी मन एम रहा गैमेट्स राय कदा गैमेट्स रास्ते ओके सो वीट मध्य पॉलीनेशन जो ने सेल पॉलीनेशन कदा सेल पॉलीनेशन फस्ट मे प्योर ब्रीड्स मध्य क्रॉस पॉलीनेशन जो ओके सो इन मन की सो इकड़े कैमेट इफ दिश गैमेट इफ इट कंबाइन विथ दिश दिश कैपिटल टी कैपिटल दिश कंबाइन विथ दिश वट इज द रिजल्ट कैपिटल टी स्मा इफ दिश कंबाइन विथ दिश कैपिटल टी स्मा 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 सो वट इज दिश चिलड्र एफ टू जनरेशन अच्छा मन की सो इक मन की फीनो टैपिक रेसियो थ्री इज टू वन सो वट इज दिश रेसियो फीनो टैपिक रेसियो अंड जीनो टैपिक रेसियो वेटेमुना प्योर टाइम and uh, having the two characters and प्योर डुआफ सो दट इज वन इज टू टू इज टू वन सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन Next, define a phenotype. Okay, definition is already done. Okay, fine. So first, A and D phenotype. Physical appearance of an organism. Appearance of an organism. And then, for example, uh, color. This is what I am going to do. Okay, some black or white. This one. If the parents, one is black and one is white. If the uh, baby will be white. So baby, and the white lo undi kani. Man ki choda kani white un. But the baby will be carrying the color black color gene also. Maybe in the next generation the baby will be black. Kena. So if you know physical ka manam oka person choose na apur man ki. Whether he is a white or black, and it, right? so that is a phenotype, physical appearance of an organism. And what is speciation? Development of a new organism or formation of new organism. Development of new organism from the existed organism. From the existing organism. Existing organism. So, that name, manam speciation. And now, this speciation, you know, word name, you know, what is it? Macro evolution. And the next one is a genetic drift. Genetic drift. Genetic drift is nothing but small changes in the the sequence of genes. Sequence of genes in a small population. In a small population. Okay. Next. Next, I want to know our variations. Variations are nothing but. differences in the characters differences differences in the characters differences in the characters of a species differences in the characters of a species okay so uh in the characters of a species which leads to variation right next question oh observe the given image and write about it okay what is the image uh, represents about children 
very good that is an example for homologous organs okay so deniki manam comment cheyam antunnaru kada write about it antunnaru so what we have to write the organs which are similar in structure which are similar in structure and different in function different in function so those organs are called as a homologous organs homologous organs so these homologous organs shows divergent evolution divergent evolution because four limb of a man helpful for different purposes and four limb of cheetah four limb of a whale and wings of a bat so arrangement of the bones looks similar but the for performance or function of these all the four animals were different so that's the reason they are examples for homologous organs The next question is name five varieties of vegetables which have been produced from the wild cabbage. Okay, so wild cabbage. Ni manam telusko na mo already two thousand years back farmers started cultivating this wild cabbage. So dhan ni chaat vichhi selection dwara ka five different varieties of vegetables ni kanu kunamu ani si. What are they? So from the wild cabbage. So what are the five varieties produced? They are. what are they just mm, okay wait okay so that is cabbage cauliflower broccoli kohlrabi and kale so these are the five varieties which are produced from the wild cabbage The next question is Mendel selected round yellow wrinkled green for his experiment what type of cross he, he did by using the above traits yes he did what type of cross that is a dihybrid cross dihybrid cross so what they were asking is about explain antunnar okay so ikkada manaki so pure breed same tisukunnaru that is yellow round ఇంకోటి ఏం తీసుకున్నారు గ్రీన్ రింకిల్డ్ దీస్ ఆర్ ద ప్యూర్ బ్రీడ్స్ సో ఎల్లో రౌండ్ కి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సో ఇక్కడ మనకి ఇవి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అనమాట సో ప్యూర్ బ్రీడ్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ అనుకుంటే మనం ఒకటి మేల్ ఒకటి ఫీమేల్ అనుకోవచ్చు అయితే దీని నుంచి మనం గ్యామిట్స్ రాస్తాను gametes so ee gametes em em ite form ayyo chuddam ikkada so as i told you so this combination with this and so on so capital y capital r okay so ikkada kuda same so small y small r small y small r small y small r small y small r so pure breeds kada pure breeds madhyalo e e pollination jarugutundi cross pollination kada సో క్రాస్ పాలినేషన్ సో ఈ క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగినప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ఓకే సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ చూడాలి కదా మనం సో వాట్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై capital r small r capital y small y capital r small r so ipudu manaki ivi parents ankochu vitni manam parents ka consider chesthe ikkada nunchi manam gametes produce cheskovali so gametes are it is same ikkada it combines with this okay so we will get capital y capital r capital y small r small y capital r small y small r so same here also so tell me along with me capital y small r small y capital r small y small r so what type of pollination occurs here self pollination okay na i think ikkada so ee self pollination jarigina appudu manaki f2 generation manu checker board dwara ite clear ga explain chesukochu okay so
ఇక్కడ మనం సింబల్స్ మేలా ఫీమేల్ సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ ఒక లైన్ లో అండ్ దీస్ వి విల్ రైట్ హియర్ ఓకేనా సో హియర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ సో ఈ రిజల్ట్ ఇక్కడ రాద్దాం సో క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ని ఫిల్ చేద్దాం ఓకేనా సో డూ అలాంగ్ విత్ మీ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై ఎస్ ఆర్ యు డూయింగ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ capital y small y capital r capital r capital y small y capital r small r capital y sorry small y small y small y capital r capital r small y small y capital r small r and ikkada manaku chusinatlaite capital y small y capital r small r capital y small y small r small r small y small y capital r small r and small y small y small r small r so din nunchi manam phenotypic ratio rayala kada so manaki phenotypic ratio ante phenotypic ratio chesi what is the phenotypic ratio children that is 9 is to 3 is to 3 is to 1 andulo manaki manam round yellow yellow round teeskundam yellow round yellow wrinkled green round green wrinkled green wrinkled okay so manam ikkada chuddam సో డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే మనకి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏమంటున్నాము ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం కదా సో డెఫినేషన్ కూడా కంపల్సరీ రాయాలి అయితే మనకి ఎల్లో రౌండ్ చూద్దాం ఎల్లో రౌండ్ అంటే చిల్డ్రన్ మనకి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉన్నా విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎల్లో ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఈ రెండు ఉన్నా కానీ మనం రౌండ్ అని కన్సిడర్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఎల్లో రౌండ్ ఎన్ని ఉన్నాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ నెక్స్ట్ ఎల్లో రింకిల్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఎల్లో యూజ్ చేద్దాం ఎల్లో రింకిల్డ్ ఎల్లో అంటే క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఉండొచ్చు ఇది సో రింకిల్డ్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఉన్నారు ఉండాలి కదా సో ఎల్లో రింకిల్డ్ వన్ టూ త్రీ కదా సో త్రీ green round inko color select cheskundam red so green round green ante manaki small y small y undali so green round 1 2 3 and next to see green wrinkled how many 1 vachindi kada manaki 9 is to 3 is to 3 is to 1 so that is a phenotypic ratio of dihybrid cross the theory of evolution of a species by natural selection ever cheparu natural selection by uh, in, um, uh, the, like uh, some scientist influenced by malthus theory and some scientist influenced by principles of geology and he went to uh, galapagos islands uh, uh, in a ship named hms beagle to study the finch birds who did all this a yeah, very good that is charles darwin so here mendel is father of genetics and lamarck uh, here he has given that theory of inheritance of acquired characters so you can eliminate him yes and dalton theory it is not in our bio so you can eliminate the next question is a zygote which has inherited an x chromosome from the father a zygote is uh, double uh, has taken get those x chromosome from the father itself it seems so the baby will be a, okay just to f- uh, simply flow chart manam draw cheskundam 44 plus xx 44 plus sorry xy and 
एक्स वै अंदा ओके टू ट्वी टू प्लस एक्स अं ट्वी टू प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स अं ट्वेंटी टू प्लस वै सो इध मेल इधी फीमेल कदा यमंटे इक A zygote which is inherited an X chromosome from the father. Okay, X chromosome from the father. Mother ki elago 22 plus X, 22 plus X ekada. So apne mo thundi 44 plus X X X X ante ante baby girl. Kada. So what is answer? Baby girl. Okay, so it is not the baby boy, not adult, either boy or girl. No. Okay. The next question. The signs of heredity is known as. Okay, what what do we call this Gregor John Mendel as a father of? Very good, that is genetics. Okay, so option D is the correct answer. It is not paleontology. Paleontology is nothing but study of fossils. You can eliminate. And biology is study of living organisms. Okay, like plants, animals, microbes, all the things. And embryology is a study of development of the embryo from egg to adult. So that is embryo. So this also you can eliminate. So what is the correct option children here there is genetics option D The proportions of homozygous plants in the F2 generation of a mono hybrid cross okay so proportions of the homozygous plants antunnaru manam already discuss chesam mono hybrid cross lo genotype ki vachina appudike homozygous and heterozygous ani okka sari manam chuddam okay so first capital T capital T small t small t pure breeds ni tisukunnam kada so gametes ni draw chestunnamu A pollination CP and a cross pollination. I pay this. So next one, the result time must be and a capital T small t. So this is F one. So if I'm going to keep F two, this cannot lie. Capital T small t, capital T small t. So this will be combining with this. This will be combining with this. Capital T small t. Capital small t small t. I think name antenna ro proportion of the homozygous plants antenna ro. Ante kani homozygous tall an ani kani dwarf ani kani mention chale. Ante homozygous ante pure breeds. Okay, which ha which carries the ca uh, trait of a same character. Me either tallness or the dwarfness. So ikad mere choose nate lagte. Ikad mere ki wo unde kada complete ante pure breed. That is a tall and this is a dwarf. So it is idhen the percent undi twenty five percent undi kada. इधंत रेडू कल फिफ्टी पर्सेंट उ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सो मन की टाल का ड्वार का यूज चेयले काबी मन एंत पर्सेंट रास्को होमोजाइक प्लांट अने इन एफ टू जनरेशन सो दिश व एफ टू जनरेशन ओके सो टेल मी द आंसर ये यू आर् करेक्ट दट फिफ्टी पर्सेंट सो यू कैन एलिमेट आल दिस् थ्री ओके ना The theory proposed by Jean Baptiste Lamarck, giraffe in example, is there? Kada. So, what is the theory? Is it a survival of the fittest? No. Is it a natural selection? Is given by Darwin, and it is not Malthus theory. And what the Malthus theory states about? So, the uh, population grows in a geometrical progression, whereas food sources grows in a arithmetical progression. Okay, so not the Malthus theory. So, what was the theory proposed by Lamarck? Very good. That is inheritance of acquired characters by giving the example giraffe. Okay, now yes. So, in this today's session, we discussed about okay, what is heredity and uh, evolution and variation. Introduction to this uh, uh, variations. <laughs> Okay, so how traits, how traits gets expressed in the next generation, and next we discussed about mono hybrid cross, di hybrid, law of segregation. and even we discussed about uh, evolution okay so darwin's theory of evolution with examples darwin's theory of evolution with examples we discussed with the beetles population and along with this we uh, discussed about human evolution human evolution 
and we discussed even about acquired and inherited characters acquired and inherited characters okay so i hope you understood this concept if still any doubts you please mention in the comment section and thank you so much children keep enjoying and keep studying